እናመሰግናለን አድማጮቻችን የገዛ ባሌ ጋር ምጥ ይዞኝ ስለውልለት ራስሽ ተወጪው ስራ ላይ ነኝ አይመቸኝም ያለኝ ያ 10 አመት ተዳሪ የልጅነትን ሜን አጨለመው ስትል ባል ደግሞ ልጆችን ጥቃት ያደርስባችኋል ብላ ስታስፈራራቸው በጆሮ ይሰምቻለሁ ይላል በቢሰብ ጣልቃ ገብነት ምክንያት ሰላሜንም እንደዚህ ያጥቻለሁ ብሏል ምን ተፈጥሯል እስከ 11 ሰዓት ድረስ የተነጋገረን ሐሳብ ላሳብ እየተለዋወጥን ይህንን ቤተሰብ እየፈተሽን አብረንን ቆያለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ የእርቅ ማድ ሬዲዮ ፕሮግራማችን ተጀምሩ አትግስት እንኳን በደና መጣሽ ይዛሬ አስራ አምስት ቀን አካባቢ አድማጮቻችን እንደሚያስታውሱት በሬዲዮ ስማቸው ቴዲና ስምረት የሚባሉ ሁለት ባለታሪኮችን እዚህ ሬዲዮ ላይ አቀረበን ነበር እጅግ በጣም በልጆቻቸውም ጉዳይ እንደው ማድማጮቻችን ምን ምን አልባ ትንሽ እንዲያስታውሱ ሬዲዮዎቻቸውን በዛን ቀን ያልከፈቱ አድማጮቻችን ትዝ እንዲላቸው የተወሰነ ነገር ለማስተዋወስ ጥረት እናደርጋለን ከባለ ባለቤቱ ውጭ ሀገር ማለት አረብ ሀገር ድርሳ ለ5 አመት ከተመለሰች በኋላ በሁለቱ መካከል መግባባት አልነበረ በብዙ ጉዳዮች ላይ መግባባት አልነበረምና ይህንን ጉዳይ እርቅ ማእድ ከሱ ከባለቤቱ ጋር ከቴዲ ጋር ሆኖ ሲሰራ ቆይቶ ነበር እንደዚሁም ስምረትንም እንደዚሁ ከመጣች በኋላ እሷን በተከታታይ ለማግኘት ጥረት አድርጓል እዚህም ሬዲዮ ላይ እንደምታስታውሱ ሁለቱም ቀርበው ነበር ፊት ለፊት ከብዙ ወራት በኋላ ተገናኝተው ያቆም እርቅ ማእድ ፊት ለፊት አገናኝቷቸው እንዲያወሩ እንዲነጋገሩ ድል ተፈጥሮ ነበርና ከዛ በኋላ ብዙ ስራዎች ሁለቱም ላይ በግልም በተናጠልም ሲሰራ ነበርና ምን ደረጃ ድርሷል ለሚሉ አድማጮቻችን መልስ ይዘን መጣናል ያው እንግዲህ አስራምስ ቀን ነው መጣ በጣም በፍጥነት ነው ስራችንን እየጀመረው ይሄ ትልቁ ምክንያት ሁለት ልጆች አሉ። የተወለዱ ልጆች አሉ በመሃል እነዚህ ህፃናቶች በፉክክር ምክንያት ማለት ይችላል ያው አባትና በእናት ፉክክር ምክንያት በጣም የተተው ወይንም የተረሱ ማለት ይችላል ወይ ምክንያቱም በነበራቸው ብቻ ምክንያት ቤት ውስጥ ብቻቸው ነው ለረጅም ጊዜ የሚያሳልፉት እኛ ከተገነዘብ ነው ካየ ነው ማለት ነው ምሽት ላይ ነው እንግዲህ አባት ያው የሚበሉት በግብ ይዞ የሚመጣው አባት ተቀስቀሰ ሊሆን ይችላል ነው የሚበሉት በጣም ብቻ እንትን ይላል ያስጨንቃል ያሉበት ሁኔታ ትምርት ቤታቸው ሁኔታ አንደኛው ይማራል አንደኛው ትምርት ቤት አይማርም ትምርት ቤት ማይማርበትም ሁኔታ ያስደነግጣል ምክንያቱም እንደሞ ምትሰማው ነው በዩኒፎርም ምክንያት ነው ተብሎ ነው የተሳሳተ ዩኒፎርም ተሰፍቶለ እንግዲህ በዚህ አይነ በዚህ መጠን የልጁ የሚማርበትም የትምርት ቤት ዩኒፎርም አለማወቅ ደረጃ በተሰበ እስከማያቆድ ድረስ ልጅ ለሚለብሰው ነው የትምርት ቤት ቀለም አይነት አለና በሱ ምክንያት ትምርት ቤትም ይሄደ አይደለም ሆኖም ግን ምንድነው የነዚህ ልጆች እንደነነት ለማስጠበቅ እናትንም አባትም አናግራናቸው ነበር ምክንያቱም እኛ አይተ ነው እንደ እርቅ ማዳ አይተ ነው ልጆቹ የልጆቹን ሁኔታ መጀመሪያ ማዳን አለብን ሁለቱን ያ ባልና ሁኔታ ባልና ሚስት ጉዳይ ከመስራታችን በፊት ያሉበት ሁኔታ በጣም ያስደነግጥ ነበርና ሁለቱንም አናገርናቸው እና ታላፊነት እንድትወስድ ነገሮቹን አረጋጋት ላይ ስኪደርስ ልጆቹን ይዛ ስምረት ማለት ነው ለተን ከባከባቸው በሱ ደግሞ አባት ደግሞ እንደ አባትነቱ ተቆራጭ ምክንያቱም ስራት ከምን ይመስላል ከአራማ ገርበ ከመቀርም የተመለሰችው ከዚህ በፊትም የተላኩ ገንዘቦችም ነበሩ ቤትም ለመስራትም መደጋገፍም ብለውና ብዙ የኢኮኖሚ ሁኔታዋ በደንብኝ አስንፈተሸው በቂ ስላል ሆነ እየረዳ እሱም ልጆቹ ለልጆቹ ተቆራጭ ይመውን እንዲያደርግና የበኪራዮንም እንዲሸፍና አድርገን ነበር ሚገርመው ሳምንት አልቆየም በእሱ ከቤት ወጥቶ ሷናት ወደ እሱ ቤት የገባቸው የተደረገው የነበረው ልጆቹን በቅርበት ማያዝ እንድትችል ማለት በዚህም ተስማምታ ነበር እሷ ይሄንን ያደረግንበት ምክንያት ማልባት አድማጮች እሱ ለምን ከቤት ወጣ ሊሉ ይችላሉ ይሄንን ያደረግንበት ትልቁ ምክንያት በስራ ምክንያት በጣም አምሽቶ ነው የገባው እና አይገናኙ ማለት ይችላል አልባት በጨራሽ አይገናኙ አራት ሰዓት አምስት ሰዓት ሁሉ የሚገባበት ሁኔታ ለተኝተው ነው የተቀስቀሰው ነው ምግብ የሚበልስ ምግብ ከውጭ ነው ተገስቶ የሚመጣ ልጆቹ ሙሉ ቀኔት እንደሚውል አይታወቅ እና አነጋገራቸው ታል ብዙ ነገር ይገባል ልጆቹ እንክብካቤ እንደሌላችሁ እናትና አባት ስለዚህ በዚህ ምክንያት እሱ አለግዚያው ዛቦታ ገብታ ልጆቹ መስመር ውስጥ ማስገባት ወደ ትምህርት ቤት መማሄድ ወይስ ትምህርት ቤት እንዲቀጥል አቋርጦ ነበር በዩኒፎርም የተባለው እንዲቀጥል ብዙ ነገር ተደጋግረ ነበር እንግዲህ አንድ ሳምንት ነበር አንድ ሳምንት ጊዜያቶች ውስጥ ግን ሊሆን አልቻለ በመሃል ሌላ እንደገና ግጭት ተፈጠረ ማለት ነው ሁለቱ መካከል በቃ ማለት ያውኛው በጣም የሚያሳስበን አሁንም ያ ልጆቹ ጉዳይ ነው ስለዚህ አሁንም እናት ከዛ ቦታ ወጣ ልጆቹን ይዛ እሷ በመትኖርበት አከባቢ እሷ በመትኖርበት ቦታ ላይ ሰዎች አላ ልጆቹን እንድታሳድግ ነው ያደረገ ነው ይሄ ለማድረግ ደግሞ ግን አባት ግዴታው ማወጣት አለበት መቁረጥ መቻል አለበት ተቆራጭ መስጠት አለበት በሱ ተስማምቷል ያደርገዋል እሚል ተስፋ አለ ማለት ግን በጣም ግን ቻሌንጅ ነበረው እንደው በዚህ አጋጣሚ ቴዲ 
ያው ለልጆቹ በጣም ምላሽ እንዲሰጥ እዚ መጥቶ ያው እሱ ነው ባለታሪክ ሆነ ይቀርበውና በጣም ተደነግጥ ነበር በጣም ቻሌንጅ ነበር ለኛ እኔም በጣም ምናልባት ማሽን ቀን በሙሉ እነሱ ጋር ነበር ያሳል አይታል በጣም ጥቅሞ ነው የወጣው ትራሱ እና አው ማለት ስለሚበላ አሁን ምንድን ነው የተደረገው ስለነሱ ስለ ሁለቱ ግንኙነት የተዳራቸው ይቀጥል አይቀጥል የሚለውሳን ይለም ምን መድረስ አንችልም በዚህ ሰዓት ስለሱ ምናውራበት ጊዜ አይደለም የማይበሉ ልጆች አሉ ቤት ውስጥ ምንም ነገር ከሌለ ልብስ ምግብ መጠለያ ትምህርት የሚያስፈልጋቸው ህፃናት አሉና ሙሉ ለሙሉ ትኩረታችንን ስበው ወይንም ትኩረታችንን ሰጥተን ስናወራ ይነበሩ ስለ ልጆቹ ነበር ነገር ግን የልጆቹ ጉዳይ ከሁለቱ የተገኙት ልጆች ክርክር ያን ያክል ክርክር መፍጠርን መቻልስ ነበረባቸው ወይ አሁን የልጆቹ ምግብ ጉዳይ የልጆቹ የልብስ ጉዳይ የልጆቹ መጠለያ ጉዳይ የልጆቹ የትምርት ቤት ጉዳይ ሸፍኑላችሁ አትሸፍኑላችሁ የሚል ክርክር ላይ በጣም ረጅም ጊዜ አትፈጠናል ማለት ለምናገር ይሄን ጥን ያሳፍራል ሁሉ ማለት እኔ አሁን በጣም በርቅ ማዲ ተያይሁት በቀባልና ሚስት ከተለያዩ ባለ ሁሉ ይላሃሉ ልጆች መብላት የሚያቆሙ ይመስላቸዋል ወላጆች በተለይ ደግሞ በጣም በኢኮኖሚ ገብ ያለው ብዙ ጊዜ አባት ስለሆነ ባል ስለሆነ ነው ይሄንን መናገሩና በቃልጆቹ ሆነ በመና ሚኖሩ ነው የሚመስለው ካለ ምግብ መኖር የሚጀምሩ ነው የሚመስላቸውና እኔ በጣም አስደንቀኛል እኔ አሁን ቀዳሜ ሁሉ ጊዜ ማጥፋት አልነበረብንም ይላሉ ማለት ስለሚበላ ነገር ማለት ልጆቹ ስለሚያስፈልጋቸው ነበርና ግን ምንድነው የነበረው በጣም ከፍተኛ ክርክር ውስጥ ነው ያለ ያለ ነው ገንዘቦች ተወሰነዋል ገንዘቦች ይገባሉ ለእናስ ባለን ማጆችና ሳውቃለን ልጆቹ የበሉ የኖሩ ነው የሚለው መጀመሪያ ልጆቹ ሁኔታ ደንነት ዋስትና መጣበቁ ለአድማጮችም እና ሳውቃለን ማለት ነው ናልባት ስለ ሮዛ ናልባት ብናገር ደስ ይላል በዚህ አጋጣሚ ሌላ ሁለተኛ አለ ሪፖርት ምን አቀርበው ከልጆቹ አጋ ተገናኝታለች በነገራችን ላይ እዚህ ርቅ ማድ ፕሮግራም ላይ የነበረው የቀረበችበት እንትን ልቋላማ ልጆቹ አለማግኘትና ልጆቹ በሌሎች ሰዎች ማለት ወላጅ እናትና አባት ባሉኑ ሰዎች ነበር ያደጉ እንክብካቤ እየተደረገላችሁ የነበረውና ደውናተንም የመናፈቅ ከቤት ሰብ የሚመረቅ ነበር በዚህ ምክንያት እዚህ መጣ ነበር ሁን ልጆቿን በነገራችን ላይ አግኝታለች ልጆቹ አጋ ይኖርሽ ነው ያለችው በሌላ ጊዜ መጣ እንግዲህ አንድ ሙሉ ፕሮግራም ላይ በጣም አብሮኝ ብለኛለሽ መልእክ ታስተላልፍልኝ ስላልች ነው አብሮኝም ያለቀሱትንም ሰዎች ደስታይንም አካፍላችኋለሁ ላልሽ ስለዚህ ከልጆቹ አጋ በዚህ አጋጣሚ ተገናኝታለች ረጅም ጊዜ ነበር ተላይታ የነበረች የሷም ናፍቆት ከልጆቹ አጋር መገናኘት ነበር ይሄ ሆኗል እንግዲህ ለሁላችንም ታላቅ ደስታ ነው የሚሆነው ማለት ነው አድማጮቻችን ዲስ ከ11 ሰዓት ድረስ ዛሬ ዘን በመጣ ነው ታሪክ ዙሪያ ከናንተ ጋር እንቆያለን የገዛ ባለ ጋር ምት ይዞኝ ስደውልለት ራስ እሽ ተወጪው ስራ ላይ ነኝ አይምቸኝም ያለኝ የ10 አመት ዳሬ የልጅነት ህልሜን አጨለመው ስትል ባል ደግሞ ልጆቼ ላይ ጥቃት ያደርስባችኋል ስትል ስታስፈራራችሁ በጆሮ ይሰምቻለሁ ይላል በቢትሰብ ጣልቃ ገብነት ምክንያት እንደዚህ ሁሉ ሰላሜን አጥቻለሁ ይላል እዚ ቤተሰብ ውስጥ የተፈጠሩን ሁሉ አንድ በአንድ እየነገርናችሁ ከናንተ ጋር እንቆያለን እዚ ስቱዲዮ ባለ ታሪክ ጋር ገነ ጋበዝናችሁ ሰሚራ ትገኛለች የዚ ጉዳይ የዚ ታሪክ አሁን ያነሳ ነው ራስ ባለ ታሪክ ባለ ጉዳይ ናት እሷ ታጫውተናለች እንደዚሁም የሰሚራ በደሳብ የቀርበ ሰው ሉባባ ትገኛለች እንግዲህ ያለው ነገር የተነጋገርን ነው ምን ቆየው ሰሚራ ተዳርሽ 10 አመት ነው ቆየው እኛ ቢሮም በጣም ረጅም ጊዜ መተሻል ማለት እን ይችላል አው ረጅም አመት አው ሁለት አመት በፊትም እንደዚሁ መተሻል ይሄንን ጉዳይ ስንሰራ ያንቺ ጉዳይ ስንሰራ አርክ ማድስ ይሰራ ብዙ ሰዎች እና እናግራዋል ከአምስት ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላትን ጨምር ለምሳሌ ሴቶችና ጣናትን መውሰድ እንችላለን በእናንተ ተዳር ላይ በእናንተ ቤተሰብ ላይ ጣልቃ እየገቡ ሲያስታርቋችሁ ሲሸመግሏችሁ የነበሩ እዛ አካባቢ የነበሩ የፖሊስ አካላት አሁን በስልክ ይገባሉ ተነጋግረናል እነሱንም አናግረናል የወረዳ ስምንት ማብረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት የሚሰጡ አካላትንም እንደዚሁ አናግረናል አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም እንደዚሁ አናግረናል ባለቤቶችን ራሱ አናግረናልና ከናንተ ጋር እንደዚሁ ከሁለታቹ ጋርና ከሌሎች ከመይመለከታቸው ሰዎች ጋር እዚ ቤታችሁም ቤታችሁም ያለው ነገርም እንደዚሁ ወርቀ ማድ በአካል አይቶታል ያለው ነገር ምን ይመስላል የሚለው ነገርና እነዚህን ሁሉ እማኞች እነዚህን ሁሉ ምስክሮች ይዘን እንግዲህ ረጅም ጊዜ የሚመፍጨቱ ዋናው ነገር ይሄ ነው ምንድነው የተፈጠረው ነገር ይላሉ አድማጮቻችን ምንድነው ያለው ነገር ይላሉና በቀጥታ ይሄን ነገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ያለው ነገር ያስረዳል አድማጮቻችን እየነገርን እንቆያለን ያው በተደጋጋሚ እንደምንናገረው እንደዚህ አይነት የቤተሰብ የእርቅ ማድ ሬዲዮ ፕሮግራሞችን سنሰራ አላማችን ሁለት ነው የሚሆነው የመጀመሪያው አንቺ እርቅ ማድን ለሁለት አመት ያክል አንኳኩተሽ ከባለሙያ ድጋፍ እርዳታ ይስነል ቦና ድጋፍ እርዳታ ስታገኝ በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ባለሙያዎች ሲያማክሩሽ የነበርሽ ወጣት ሴት ነሽ አንቺን ምርዳት አንቺን ማገዝ ልጆቼሽን ማገዝ እንደዚሁም ባለቤትሽን መደገፍ 
የመጀመሪያው ዓላማ ይሄንን ቤት ሰብ ማጥረፍ ነው ሁለተኛው ከተቻለ ነው ከተቻለ ማጥረፍ ካልተቻለ ግን ሰላማዊ በሆነ መልኩ ቤተሰቡ ልጆች በተለይ የልጆች ትምርታቸው ጤናቸው ኑሯቸው ተጠብቆላቸው እንዲኖሩ እንዲቀጥሉ ማድረግ ነው የመጀመሪያው ዓላማችን እናንተ እንደተጠበቀው ነው ሁለተኛው ዓላማችን ያው የሚሰሙንን በርካታ አድማጮቻችንም እንደዚሁ ማስተማር ነው ብዙዎችን ማስተማር ነው ከመሰበር በፊት ከመበላሸቱ በፊት ብዙዎች ወደዛ ደረጃ ሳይደርሱ እንዲማሩ ለማድረግ ስለሆነ ይህንን ፕሮግራም እናዘጋጀው ለዛ ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ ያንዳንዱን ነገር እየተነጋገረን እየተጫወተን አብረንን ቆያለን ሁለታቸው ሁንም በቅድሚያ እንኳን በደና መጣችሁ ላሉ እንኳን ደና ቆያችሁ እስኪ የናንተ ትዳር ከመመስረቱ በፊት ያንቺ ሰሚራ ያንቺ ትዳር ከመመስረቱ በፊት ያንቺ እናትና የባለቤትሽ እናት ይተወቁ ነበር አዎ ባሮ ባገር ላይ ሳውዲ አረቢያ ላይ ተወቁ ነበር እሺ ሳውዲ አረቢያ ላይ በነበረው ማህበራዊ የማህበራዊ ህይወት ማንኛው ማህበሻ በጣም ይወደዳል ቤተኛውን ቦታ ተገናኝቶ ሀበሻዊነቱ ኢትዮጵያዊነቱ ብቻ የሚያወደደበት አገር ስለሆነ እዚ አጋጣሚ ተዋውቃሉ ይተዋውቃሉ ሁለቱ ስለዚህ አንቺና ባለቤቶች ተዋውቃችሁ ተዋዳችሁ ተያይታችሁ ነው የተጋባችሁት ወይንስ ያንቺ እናትና የባለቤቶች እናት ስለሚተዋወቁ ነው ተዳሩ የተመሰረተው እስኪ ንገሪ ተዳሩ የተመሰረተው በርቀት የኔ ወላጅነትና የሱ እናት ይተዋወቃሉ እኔም አርባ ሀገር ነበርኩኝ በዛን ጊዜ ነበርኩኝ ወላጅነቱን አቃለው እህቶቹን አቃለው እና ጥሩ የሆነ የቤተሰብ ጥሩ የሆነ በሰደት ሀገር የሚኖር ኢትዮጵያዊ የሚያሳልፈውን ህይወት እንደዛ የሆነ ግንኙነት ነበር ከማጋር ከማጋር ነው ግንኙነት ከወላጅነቱ እና ከሁለተቶቹ ካንዱ ወንድሙ ጋር እንተዋወቃለን በዚህ ሰዓት ኢላ አራት አመት ሳውዲ አረቢያ ከቆየው በኋላ ትምርት ይለ መቀጠል ወደ ኢትዮጵያ ገባው ወስኝ የገባው በራሴ ቲኬቴን ቆርጬ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሽ ትምርቴን መቀጠል አለብኝ ካናቴ ጋር በዚህ ባራባ ጋር በማሳለፈው ህይወት የናቴም ግዜ ተቃጥሎ የኔም ግዜ መቃጠል የለበትም አገር የገብቺ ሰው ሆኚ ተምሪ እናቴን ከዛ ከንግልት ኑሮ ከዛ ከቤት ሰራተኝነት ኑሮ አውጥቺ ነገ አለኝ ተሆናታለሁ ብዬ ወደ ሀገር እየተመለስኩኝ እሺ በዚህ ማህል ወደ ሀገር እየተመለስ ነጻ ይሆነ እኔ ራሴ ወስኝ ስለገባሁኝ ነጻ እንትን ተሰጥቶኛል ነጻ የቀረጽ እና ብዙ ኤሌክትሮኒክስ ነገሮችን እዚህ የምጋባው ነገር አልነበረም የራሴ ትምርት ቤት እቃዎች ይካል ሆነ በስተቀር በዚህን ሰዓት ግን ብዬ ያስብኩት የመጥሉኝ አይኔ ላይ የነበሩት ወላጅነቱ ናቸው ይሄንን የቀረጽ ወረቀት በሰጣችሁ ሊጣቅማችሁ ይችላል ብዙ ቀስ ለሚያስገቡ ብዬ እሱን በስጦታ መልክ ሰጣዋቸው እኔ አገር ይገባሁኝ እህህ ነው አገር ቤት ከገባሽ በኋላ አገር ቤት ከገባሽ በኋላ እኔ መውራት የፈለኩት በሁለታቹ የሁለታቹ ግንኙነት ያንቺና የባለቤቶች ግንኙነት የተጠነሰሰው የት ነው የተጀመረው የት ነው እናንተናቹ ጀመራችሁት ወይንስ ባንቺ እናትና በሱ እናት ግንኙነት አማካኝነት የተጀመረ ትዳር ነው የትኛው ነው ነው ያው መነሻው አጋጣሚው ግንኙነት ነው ይሄ ነው እንጂ እኔ ይሄንን ወረቀት ከሰጣቸው በኋላ አዲስ አበባ ጉምሩክ መጥቼ ራስ የመፈረም አለብኝ ስለዚህ ከክፍለ ሀገር ኢየሱስ ቀን መንገድ ደውለውል እቃው ገብቷል ይሰጣሽን እቃ ገብቷል ስለዚህ አንቺንሽ መጥሽ ማውጣት የምትችው በተባልኩበት ሰዓት ሰው ልከውል ከአያት ይጋ ሆኝ እኔ መጥቼ እቃቸው ነው አዲስ አበባ ለማውጣት በመመጣበት ሰዓት ያው ከሱ ጋር ተያያየ እና ተዋወቀ ይሄው ነው ያለው ከኔና ከሶ የመገናኛትችን አጋጣሚ ይችላል ማለት ነው ከዛ በኋላ ተዋወቀ እንደማንኛውም ሰው አወራ ያለ ጉዳይ ይሄ ነው እኔ በ ጥሩ በዚህ መልኩ ከተዋወቃችሁ ከባለቤት ሺህ ሰማውት ነገር ምንድነው የተጀመረው ማለት የእሷ እናትና የኔ እናት በጣም ይተዋወቁ ስለነበረ መልካምነት አለው ብዙ ብዙ ተዳሮችን በእነዚህ አይነት መልኩ ሊጀምሩ ይችላል ሰዎች ስለሚተዋወቁ የሚተዋወቁ ሰዎች ደግሞ ጥሩ ነገር ለሚ እንዲሆን ይላቹ ለሚፈልጉ ሰዎች ትዳርን ያመቻቻሉ ትዳር በተለያየ መንገድ ሊመሰረት ይችላል ስለዚህ የናንተ ትዳር የተጀመረው ባለቤትሽ እንደሚነግረኝ በአንቺ እናትና በሱ እናት ባለው ጥብቅ የሆነ ግንኙነት ምክንያት ሳይሆን ሁለታቹ ፈቅዳቹ ወዳቹ የመሰረታቸው ትዳር ነው ማለት እን ይችላል እነት ነው ሁለታችንም ተዋወቀ በዛ ሰዓት አድራሻ ተዋወጠ ዓላማይነ ጠየቀኝ ምን ማረክ እንደምፈልክ ጠየቀኝ ግን ምንም የጀመረ ነው ፍቅር ግንኙነት የለም በርቀት ያው እንደ ወንድማዊነት እንደ ቤተሰባዊነት እኔ ለማር እንደመጣው ዘጠነኛ ክፍለ ቋርጥኩ ትምርቴ አጋር የመጥቼ እንደምቀጥለው በርቺ በዚሁ ይሄን ተባብለን ተለያየ ከዛ በኋላ ለ2 3 አመታት ምሆን ምንም አይነት የስልከም የእንትንም ግንኙነት አልነበረንም በመሃል ላይ ነው 12ኛ ክፍል ላይ ያለው ግን ያው ሽምግልና ተልኮ አኔን ለጋ ብቻ እንደሚፈልጉኝ የነገሩን ማለት ነው ያቄ ቀረበው ለቤተሰቦቼ እናንተ ምን ግንኙነት ይላችሁም ይያልሽ ነው አትተታዩም ነበር አትተወቁም ነበር የዛን ቀን ይተዋወቃችሁ ከሶስት አመት በፊት መቼን ሽምግልና ይተላከው ሽምግልና ይተላከው በ1999 ተመረጥ ወደ ከህዳር በፊት ያለው ወር ጥቅምት እሱ ነው እሱ እናቱም ደወሉ 
ወደ ሀገር ቤት ደወሉ እኔ ደሞ ብቻ ነው መውሰን አርችልም ከአያቶች ጋር ነው የምንወረው እናቴም እንትጠየቅ አደረኩኝ እናቴም ያው በቀርብ ስለምታቃቸው ጥሩ ቤት ሰብናቸው ስለዚህ ጋብቻቸውን ያው አንን አፍቅም በሚለው ያው ጋብቻቸውን ተቀበለና ተቀብያለሁ እኔም በዛን ሰዓት ማለት ነው እሱ ነው ማናገርየዋለሁ ያው ትዳር ሲጀምር ያሉትን መስፈርቶች አኔ መማር እንደምፈልግ ሀገር የገባውበትንም ዓላማ ጭምር አስረድቼው በማንኛውም ሰዓት ትምርት ሽንጨርሰሽ የትኛው ማገር ዩኒቨርሲቲ ቢደርስሽ እኔ ላስተምርሽ ፈቃደኛ ነኝ አለ በዚሁ ምክንያት አጋራችን መጣ ኢየሱስ ቀን መንገድ ኒካችን ሀዳር 10 10 ማለት ነው 1999 ዓመተ ነው ጋብቻ የመሰረታችሁ ያኔ ተማሪ ነበርሻን ታማሪ ነኝ 12ኛ ክፍል 12ኛ ክፍል ተማሪ ነሽ በቀጥታ ትዳር መስረተሽ የዩኒቨርሲቲ ትምርት ሽንጀምረሻል አዎ አጠገብሽም የነበረው ባለቤቲሽ ነበር አውነት ነው ፍስክ ይገርኝ ስለዚህ ሀዳር 10 ያው ንካሃችን ተሰረጋ ብቻችን ተፈጸመ በኋላ ላይ መጣ ወደዚህ አዲስ አበባ ወደ እነሱ ቤት መጣ ሆይ ጋባ ሆይ ያው ተዳራችን ተጀመረ ያው ወዲያው ነው ነፍሰ ጥሩ ይሆንኩት በኋላ ማትሪክ እንደገና ለፈተን ሄድኩኝ ግንቦት ላይ ማትሪክ 12ኛ ክፍል ነው ስጄ ደሞ ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩኝ እና ወለድኩኝ ማለት ነው ነሐሲ መጨረሻ ላይ የመጀመሪያ ልጅን ተገላግልኩኝ እንደገና አጥቀምት ላይ ደሞ ውጤት መጣልኝ 12ኛ ክፍል ውጤቴ በጣም ጥሩ ነበር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደሞ ድልደ ላይ እንዳጋጣሚ ሆኖ መደባ ያደረሰኝ 6 ክፍል ዩኒቨርሲቲ ነበር እና ልጅን የሶስት ወር ሆና ደሞ ያ ትምርት እንጀምርኩኝ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የደረሰኝ የምፈልገው ሞያ በልጅነት ያለንኩት የተመኘሁት ሞያ ሁለተኛ ክፍል ነው ጋዜጠኛ መሆን በጣም ፈልግ ነበር ዛሬ ለችግር የማወረበት ማይክ ያለንኩት በስራ ዓለም ላይ ሆኝ አወረበታለሁ ያልኩ ማይክ ነበር ሆነ ማጋጣሚዎች ማይፈቅዱም ዛሬ እዚህ ጋር ነኝ ያው ለበቆ ነውና ጋዜጠኛ ሆነ አለው በየመኝ ነበር ሁለተኛ ክፍል ሆኝና ጋዜጠኝነትም ድርሶኛል በመጀመሪያ ምርጫ አይ በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ ለጂን ባንድ በኩል ትምርቴን ባንድ በኩል ደሞ እየተከታተልኩኝ ገፋውት ማለት ነው የትዳር የመጀመሪያ ጊዜዎችን እንድናወራ ፈለኩ በከባለቤቲሽ ጋር የነበረሽ የትዳር ህይወት ምን ይመስል እንደነበረ ከባለቤቲሽንም ቁጭ ብለን ከባለቤቲሽ ጋርም ቁጭ ብለን ስለአወራን ባለቤቲሽንም ይነገረን ነገር እዚ ያወራኑ ምን እንነጋገረው ጥሩ ፍቅር ነበር ነው የሚለው ጥሩ ፍቅር ነበር ጋብቻ መስረታችሁ አንቺ እንደመሰረታችሁ ጋብቻ እንደመሰረታችሁ በዛው አመት ነው ልጅ ወለዳችሁ ልጅ ወለዳችሁ ልጅ ወልደሽ የሶስቱ ልጅ የሶስቱ አራስ ሆነሽ ነው አይደል ዩኒቨርሲቲ ያደረሰሽ ትምርት ያደረሰሽ ትምርትሽን ተመረሻል ባለቤቴ ትምርት ስትሄድ እኔ ልጅ የህፃን ልጅ ሽንትጨርቅ ያጠብኩ እሷን ያጋስኳት በዛ አይነት መሰረት ነው ትምርቷን ተመራ እንድትጨርስ የእንደባል እንደባል አብራት እንዳለሰው ጥሩ ገዛ ማድርግላት ባሏ ነበርኩኝ በመካከላችን ምንም አይነት ክፍተት ምንም አይነት ጥል አልነበረን ጥሩ ፍቅር ነበረን ነው ሲል ይነበረው ባለቤት ሲናገር የሰማ ነው ይሄ ነገር ኡነት ነው ኡነት ነው እኔ ክላስ በሚሄድበት በመውስድበት ሰዓት ልጅም በጣም ይንከባከባል ዳይፐር ዋን ይቀየራል ጥጧን ያዘጋጃል ጥሩ የሆነ ገዛ ያድርግልኛል ይሄ ለኔ ሰልቅ ድጋፍ ነው እሱ ልጅን መንከባከብ አይችል እኔ አቴንድ ማረጋት ይችላል ክላሴንም ክላሴን ይወሰድኩ ነበር በጥሩ ትምርት የታማርኩ ነበር አኔም ደሞ ሳክሪፋይ ማርክ የሚገባኝ ነገሮችን አደርጋለሁ ግዜ ሰጣውallo ዶርም ላይ ፈላቅ ካፌ ላይ ፈላቅ ካምፓስ ላይ ፍሙሉ አላቅ ምክንያቱም እዚህ ጋር ትልቅ የሆነ ሐላፊነት አለብኝ ይትዳር ለሱ መስጠት ያለብኝ ግዜ ያለብኝ ሙሉ ግዜን ቤት ነው ማሳለፈው ጥናቴ ቤት ነው ላይብራሪ አልጋባን ከጓደኞች ጋር አንድ አውት ጂ ነው ማጠናው ኤግዛም ሲደርስ ብቻ ነው ግብ ሄጄ ማጠና ወይ ላንድ ሁለት ቀን ማድረው እና ሁለታችንም እኩል የሆነ አስተዋጽኦ አድርገናል እዚህ የዚህ ይሄ ትምርት እንዲቀጥል የሱ ድጋፍም እንዳለሆ ነው ማለት ነው። ታዲያ ምን እንደሆነ የተፈጠረው ነገር? የተፈጠረው ነገር ሁለተኛ አመት ላይ ነው። ተማሪ ሆኝ ሁለተኛ አመት ላይ ነው ፈተና የሚደርስበት ወቅት ነበር። ወላጅነቱ ወደ ሀገር የሚገቡበት ወቅት ነበር የተዘጋጀ ነበር ወደ ሀገር ቤት መጡ ተቀበልናቸው። እንተውቃለን በየሃለው እንደናቴ ከናቴ ለት የማያቸው ሰው አይደለም ደስተኛ ነበርኩ በመጣታቸው ልጅ እንደተ ወለደ ደስተኛ ናቸው አይዋት ደስተኛ ሆኑ ሰነባበተ እኔም ጧት ተነስቺ ክላስ ገባለሁ 6 ሰዓት ምን አከባቢ ወደ ቤት እንመለሳለሁ ልጅ በዚህ ማህል ያው ህፃንነት እያደገች ነው በማህል ሁለቱ አልተግባቡ ያላግባባቸው ነገር ምንድነው ሲነግረኝ ይህ ቤት እናቴ ከተገነባ በኋላ በስሜ የተገነባ ቤት ነው ስለዚህ ይህ የተገነባው ቤት አንተ በቃ ኦሬዲ ትዳር አድርጋለህና እኔ በስሜ እንድዞር ፈልጋለሁ የሚል ጥያቄ ያቀርቡ እንዴ ነው ይሄ ወና ሁለተኛ አመት ተማሪ አይያለሁ አዎ ወደ 2001 አካባቢ ለምን እንደኔ ጠየቁሽ ባለቤቲሽ የነገረን ነገር እዚህ ጋር ማስመጣን ተማለት ፈልጌ ነው ከተጋባችሁ በኋላ መጀመሪያም በያገናኙን የሷ እናትና የኔ እናት ናቸው እኛ ሁለታችንን ያገናኙን እንጂ ተገናኝተን 
እኛ ራሳችን ተፈቃግደን ተዋድን የተጋባን ሰዎች አይደለንም ነው የሚለው ባለቤት ያገናኙን ያገና እሺ ትነግርኛለሽ ማንንም አገናኝ ታደለም ተዳርና ፍቅርም ይመሰረተው አጋጥሞ አጋጣሚዎች ናቸው በመንገድ የሚገናኛል ካፌ የሚገናኛል በሰርግ በሀዘን ተገናኝቶ ነው ትዳርንም ይመሰረተው የኛ አጋጣሚ እኛ አረብ ሀገር መተዋወቃችን ሆነ እንጂ እናንተ ተዳር ማድረግ አለባችሁ የግድ ያሉ እናቶች አይደሉም እነዚህ እኛ ወጣቶች ነን የራሳችን ድርሳችን መወሰን እንችላለን እኔ ፍቃደኛ ኮንኩ ብቻ ነው እሱን ለጋ ብቻ ለትልቁ ጋር ብቻ መቀበል የምችለው እሱ ምንን ሲፈቅደኝ ብቻ ነው እዚህ ጋር ጫና ማድረግ ማቹር ዲሆነ ሰው ላይ ጫና ማድረግ የምችል ቤተሰብ ይellem ስለዚህ እነሱን እንዳጋጣሚ እንቁጣራቸው እንጂ አጣፈንታችን ይወሰን ነው ግን ሁለታችን ነን ለምን መሰለሽ እናትና አባቴ በምን እንደተዋ እናትና አባቴ አልኩኝ ቅርታ የሷ እናትና የኔ እናት በምን እንደተግባቡ ሲጀመር አላቀም ነው የሚለው ሰው ተግባቡ ተዋወቁ እኛን እንድንተዋወቅና ተዳር እንድንመሰረት አደረጉ ወዲያው ግን ወዲያው በ2000 ዓመተ ምህረት 2000 ዓመተ ምህረት እነሱ ተጣሉ እነሱ ተጣሉ እነሱ ሲጣሉ ለምን እንደተጣሉ እኔ ምንም ማውቆ ነገር የለም ነው የሚለው እሱ በምን ምክንያት እንደተጣሉ ማውቆ ነገር የለም እስከዛ ሬስ ማውቆ ነገር የለም እሺ ወዲያውኑ እነሱ እንደተጣሉ የኛ ተዳር በብቻጣል ከገብነት ውስጥ ወደቀ ነው የሚለው ማልባት ወደ ስደት ሀገር እሱ አላመረም ስደት ሀገር ላይ ያለው ህዝብ ያለው ሰው በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው እያንዳንዱና በሻ እንደራሱ ወንድም እህት እዚህ ጋር መዋል ላይ ታይ መዋል ላይ ታይ ይቀም የስደት ኑሮ እንዴት ተዋወቀ እንዴት ተገባባህም ይባልበት አይደለም ማንኛውም መንገድ ላይ መታየው ሶሻል አበሻንሽ አበሻን በሚለው ብቻ ተዋደዳለ ተረዳዳለ የባዳ ሀገር ሰው ነሃ ሰው ሀገር ላይ ነው ያለው እኛም እንደዚህ ነው የተዋወቀ ነው እና ሁለቱም ተጣሉ የሚልበት ምክንያት እሳቸው የተገነባው ቤት አሁን የምንኖርበት ቤት በስሙ ነው ያለው አንቺን ከማግባቱ በፊት ነው ቤቱ ነው የሰጠው ለሱ አንቺን ከማግባቱ በፊት ሰጠውት ትዳር መሰረታችሁ ትዳር መስረታችሁ የኖራችሁ ያለ ያንቺ እናትና የሱ እናት ሲጣሉ የሱ እናት የሰጠውህን ቤት በስሚያ ዙር ሊመልስልኝ አሉ። አዎ ይሄ ነው ምክንያቱ ምክንያቱ ስጋታቸው ያው ተወርሰኛለች ብለው ነው የሚያስቡት እሷም እናቷም ቤቴን ይወርሱኛል የሱም ስጋት ደግሞ እሷም እናቷም ይሄን ትዳርን ተንካሉ በኋላ ቤቱ በስሚያ ስለ ስላለ ይወርሱኛል ብለው ነው የሚያስቡ። እኛ ግን ንብረት ለመውረስ አይደለም ጋብቻ በጣም ትልቅ ነገር ነው መዋለድ ነው ትልቅ ቤት ሰመ መስረት ነው አገር ኮመገንባት የሚጀምሩ ከቤት ሰብኮ ነው ልጆች መውለድ ነው ያ አቁስ ግን የሚያኖር እንጂ ራሱ ህይወት ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም እኛ ዛ ሐሳብ ውስጥ እኔ ዛ ሐሳብ ውስጥ የገባውበት አንድም ቀን የለም ለጋብቻ ጠይቆ ሲመጣ ራሱ ጋብቻችን ወልስ እንፈራረም ራሱ ምን አለ ብዬ አጠየኩትም በምን እንደምታኖረ የቱ ንብረት ነው የኔ ያልኩበት ጥያቄ የለም ስንፈራረም እኔ ወጣት ነኝ እሱም ወጣት ነው መኖሪያ ቤት እንዳለው ነግሮኛል እዛ መኖሪያ ቤት እየኖርን እየሰራን መኖር እንደምንችል ብቻ ነው አመኝ የገባሁት እነሱ ግን ስጋታቸው ቤቱን ትወርሳለች የሚለው ነገር ነው እዚህ እስከ ሆነ ሰዓት ድረስ ላይ የሚያስጨንቃቸው ለምንድን ነው ተዳራቹ በቤት ሰብጣል ቃገብነት ውስጥ ይወደቀው ይሄን ጥያቄ ማን ነው ለምንድን ነው ሁለታቹ በነጻነት አንቺና ባለቤትሽ አንቺ ባለቤትሽ ልጆችሽ ልጆቻቹ ማለት ነው በጋራ እና በነጻነት በሰላም እየኖርን አይደለም ሁሉ ጊዜ ቤተሰብጣል ካገብነት አለን የሚለው ይሄ ያንቺም ቤተሰብ የሱንም ቤተሰብ ጨምሮ ማለት ነው አንቺና እሱ እየኖራቹ ይባለበት ጊዜ ወዲያውኑ ያንቺናት ከስደት ሀገር ይመጣሉ አዎ ወዲያው ነው አይደለም እኔ ለማስማረቅ ነው የመጣችሁ ወላጅነት እየሰርገ ቀን አልነበረችም አረብ ሀገር ሆነ አንኝ ሰው ለማድረግ እየደ ከመች ነበርና እየሰርጓን ቀን ያለ የው ልጅን ስትመረቅ ይሄን አበባውን ማይት አለብኝ ብላ ነው ለምርቃት እኔ የመጣችሁ እሱ ያሰበው ግን በቃ ከመጣች በኋላ ቤታችን ቤት ይወረሳል ብሎ ነው የሚያስበው እኔ እሱ አይገባችበት አጋጣሚ ያኔ የልጅነት ህልሜ በቃ ልጅ በጋዝጠኝነት ስትመረቅ ስለሆነ እኔ ቆሚ አበባ ማቀበል አለብኝ ልጅን ብላ ነው ያረባ ጋር ኖሯን ትታ የመጣችሁ ማለት ነው ኢትዮጵያ ይገባችሁ እና ለምድ ነው በቤት ስብጣል ቃገብነት ይሆነው ለምትለኝ ሁለታችን በእምን ነጋገረበት ሰዓት ቀናው መንገድ አለመከተል ነው ወላ ጅናቱ ይህ ንብረት የሚያሳስባቸው ከሆነ አኔ ከመጥ በኋላ በፍቃደኝነት ነገር ያቸዋለሁ አሁንም ሳቸው ፊት እንደምደግመው ነገር ነው አኔ የመኖሪያ ቤታቸው ጉጉት አይደለም ትዳር እንደ እንድመሰረት ያደረገኝ መኖሪያ ቤታቸውን የሚፈልጉት ከሆነ ስም እንዲያዘሩላቸው አግባብቻለሁ አኔ ስም ሲያዘሩላቸው በፍቃደኝነት ሁሉና ማስረጃ ሄጂ እንድፈርም እሱን አስረድቻለሁ ይሁን ሰዓት ላይ ተስማምቷል አሁንም ሁለቱም አለማግባባት የእናትና ልጅ አለማግባባት እንደገና ጉዳዩን አፍርሰውታል ጉዳይ ነው ፈረሰቱ ሁለቱም ተጣሉ በጣም ኃይለኛ ጸ ትልክሽ ማግሊዮች ቤት ሰዎች ተሰበሰቡ በፍጹም ሊስማሙና ሊተማመኑ አልቻሉ አንተ ካርታይን ስጠኝ ነው የምትሳቸው እኔ ደሞ አልሰጥም ሰጠሽኛል የኔ ሐሳብ የኔ ባለቤት እኔ ደሞ ምለው ካርታ አይደለም ህይወትም ይመሰርተው እኛ ልጆች ነን እሳቸው መርቀው የሚሰጡን ነገር እኛን ያኖርናል ነበር ያልኩት በፍጹም አይሆን 
ካርታ አልሰጠም እሳቸው ደግሞ እንግዲህ ካርታ ካልሰጠኝም አኔ እዚህ ያህል ነው ብለው ተነስተው ወጡ እሳቸው እሺ ተከራይቶ መኖር ጀመሩ በዚህ ማህል ቤተሰብ ቤተሰብ የሌለው ትዳር ምን 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 ጣዕም አለው ትዳርኩ የቤተሰብ ስብስብ እኮ ነው የተወለደው ልጅ እኮ አያት ይፈልጋል አክስት አጎት እኮ ይፈልጋል ቤተሰብ ይፈልጋል ከዚህ ጭኮኛ ባዶ እኮ ነው ስለዚህ ያለኝ አማራጭን ማስተርቅ ነው የማቃቸውን ቤተሰቦቻቸውን ጋር እየደወልኩኝ ለሳቸው መማጻን ነው ይቅርታ እንዲያደርጉ ወደ ልባቸው እንዲመለሱ ንብረት ቀሪ እንደሆነ ንብረት የሚፈልጉ ከሆነ ደሙ ልጃቸውን አግባብተው ባሳደጉበት መንገድ እሱ ሊሰማቸው በሚችል መንገድ አሳምነው ንብረታቸውን እንዲቀበሉ ግንኛ ሰላም ማግኘት እንዳለብን እንኳን ለዚህ ቤተሰብ እንኳን እኔ ምክንያት ሆነ አለው ከተባለ እኔ ወላጆች አሉኝ አያቶች አሉኝ ያሳደኩኝ አገር የመግባት ይችላል ልጅ ይሁንም ነገር በያቸዋለሁ አያ አይሆንም አንይ ብቻ ይነ ምኖረው ሁለት የሰው ልጆች እንጂ ብለው ጂ ፕላስ 3 ተከራዩ ወጡ ሙሉ እቃቸውን የቤት እቃ ይዘው መጡ ይዘው ወጡ የጾም ወር ነበር በእኛ ያ ለመጡ እናንተ ቤት ነበር ያረፉት ከእናንተ ቤት ነው ወጡት ነበር ወይስ እናንተ አዎ አለመግባባት የነበረው በልጅና በእናት መካከለ ነበር ይያል ሺ ነው በጣም በጣም ኃይለኛ በጣም ኃይለኛ አለመግባባት ለማንም ቻም ጋይ አለማድመጥ ሁለቱም ልጅኮ እናት ልጅኮ ለእናት ሽማግሌ አይፈልጋም አይደለም እንዴ እናት ተቆጣቆት ሰማት አለ አይደለም ቤት ህይወት ስትሰጥናት አይደለም እንዴ አይደለም ሰርታ ገንብታ ሰጣ ቀርቶ ምንም ማለት አይደለም እኮ እዛም እኮ አብሮ መኖር ይቻላል በጣም ሰፊ ቤት ነው እናት እንደው እንደባል እንደሚስ አንቺ ያው የሱ አካል ስለሆነ ትነጋገራላችሁ በያስባሉኝ ጥሩን ጊዜ ስለነበር በዛ ሰዓት በሁለታችሁ መካከል ምንም የተፈጠረ ነገር አልነበረ የሱ እናት የሰጡት ንብረት መልሰው ዲቮርስ ሊፈልጉበት ምክንያት ጥርት ያለው ነገር ምንድነው ጥርት ያለው ምክንያት እሱ አብረን ቤተሰብ ነን የተሰበሰበ ቤተሰብ ላይ ነው መኖረው ህቶቹ አሉ ትንሽ ህቶቹ እሱ እና ህቶቹ መግባባት የላቸውም እንደ ታላቅ እሱ ይቆጣል ኃይለኛነት ያሳያል ይሄን ነገር ደሞ ሁለቱም አልወደዱትም ትንንሾቹ በጣም ጥብቅ ነው የሆነባቸው እና ይጨናነቃሉ። እኔ በዚህ ማhall እንደውም ከትዳሩ ያደላሁት ወደ ቤተሰቡ ተቀላቀይት ቤተሰቡን ማስማማት እንዳይቆጣቸው እና ስለሌላቸው እናት የሌላቸው ልጅ ስለሆኑ እነሱን እንት እንደማለት ነው ትዳሩን እኔ እንጃ ልጅም ስለሆነ እንኳን መሰለኝ ብዙም ወደ ጎን ትችዋለሁ ከኔ እናሱ ጋር ያለው ግንኙነት ይከፋሉ በሆነ ባልሆነ ስለሚከፉ በተለይ ትልቋ በጣም ይከፋታል። ወጥ የነበረችውና ለክናቷ ሲመጡ በቃ እኛ የራሳችንን እሱ በስሙ ካርታ ስለሆነ ነው እንደዚህ እንትንም ይለ ኃይለኛም ይሆነብን ስለዚህ ካርታውን ተቀበለሽ እኛ የራሳችን በቃ በቤትሽ መቀማት መቀማት አለበት ካርታው ተቀበሉ እኛ በነጻ ሆነን መኖር አለበት እሳቾ ይሄንን በደንብ ነው ተቀበሉት ተቀበሉት ይዛውት ወጡ ስለዚህ ይሄ ነው መንስኤው ጥሩ ተመልሰን እንመጣለን እስከ 11 ሰዓት ድረስ የዚህን ቤተሰቡን የታየ ፈተሽን የተነጋገረን አብረንን ቆያለን አድማጮቻችን ምናልባት ከመልክት ሰምተን سنመለስ የምጠይቅሽ አንድ ጥያቄ አለ ወላጅናትሽ ከስደት ሀገር እንደተመለሱ እናንተ ቤት ነው ያረፉት እናንተ ቤት ሲያርፉ ሙሉ ለሙሉ ከዛ ጊዜ ጀምሮ አልጋ ለይታለች ብሏል ባለቤትሽ አለበቂ ምክንያት ከባለቤትሽ ጋር የነበረሽን የወሲባዩ ግንኙነት ያቋረጥሽው ለምን ነው በኋላ ስንመለስ ተመልሽ ልኛለሽ የባለቤት ሻሳብ ስለሆነ ነው በዚህ ትዳር በዚህ ቤተሰብ ላይ እማኝ ሆኖ የነበሩ በርካታ የመንግስት አካላትንም እንደዚሁ በቤተሰብ በሽምግልና የገቡ ሰዎችንም ራሱ ባለ ባለቤቷንም ጭምር የተፈጠረው ነገር እውነቱን ትክክለኛው ነገር እንዲነግረን ፕሮግራሙን እንዲሰማ አድርገናል ፕሮግራሙንም እየሰማ ነው ወደ በኋላ አካባቢ እና አብዲ በቀጣታ ይስልክ መስመር አስገብተውት ያለው ነገር ምን እንደሚመስል እሱ ጋር ያለው እውነት ደግሞ እንሰማለን በቀጣታኔም እየጠየቁሻለሁ ጥያቄ ከሱ ጋር ቁጭ ብለን እሱ ከነገረኝ በመነሳት ነው የነገርኩሽ የጠየቁሽ አንቺም እየመለሽ ልኝ ምትገኙ መልክት ከመይዱ በፊት ወላጅነቷ ከመጡ ግዜ ጀምሮ ነው የሚለው ባለቤቴ ጥሩ ፍቅር ነበርን ሰላም ነበረ እሷ ትምርት ቤት እንድትማር ያ 12ኛ ክፍል ተማሪ ሆና ነው የገባውት ትምርት ቤት እንድትማር የኔ ገዛ ነበረበት እሷ የሶስቶር ህፃን ልጅ ጠላልኝ ስትሄድ እኔ ያጣብኩ ልጆችን ያጣብኩ እየጠበኩ ቤቴ ስራይንም እየሰራው እየተንከባከብኩ እሷንም እንደዚህ ትምርቷን እንድትማር እገዛ አድርጊያል ተዳራችን ጥሩ ፍቅር ነበር እንከን አልነበረው በኔና በሷ መካከለ የቤትሰብ ጣልቃ ገብነት እስኪ ገባበት ድረስ ነው ይያለኛል ኡነቱ ምን ነጋገር ስለላለብን ኡነት ከሆነ ነው ብለን እናልፋለን ካልሆነ አይደለም ብለን እናልፋለን ለዚህ ነው ሚዲያ ላይ መውጣት ያስፈልገል ለዛ ስለሆነ ወላጅነቷ ሲመጡ ከኔ ጋር ያለበቂ ምክንያት አልጋ ላይ ይታልሽ ነው የሚለው ያለበቂ ምክንያት እኔ ምንም አልነገረችኝ አልጠይቀችኝ ምንም አውቀው ነገር የለም እንደ አባል እንደ ባል ወይንም እንደ አንድ ሰው ዲሰማ የሚችል ነገር ምንድነው ብሎ መልሶ ጥያቄውን ወደ እኔ አመጥቶ ነበር እኔ ዝም አልኩኝ እንጂ ስለዚህ ምንድነው ምንድነው ምክንያቱ አለ ምንድነው ተ አልጋ ይለየችው የመጀመሪያ ጥያቄው እሱ ነው መልካም 
ወላጅነቴ ወደ ኢትዮጵያ ይገባችሁ እኔ ለማስመረቅ ነው እኔ ለወላጅነቴ ብቻኛ ልጅ ነኝ ሌላ ካላይም ከታችም ሌላ ልጅ የላትም የተለየ ያትኩረት ተሰጠኛለች ተንከባከበኛለች ለዚህ ማብቀታኛለች አስተምራለች ለውግ ለማድረግ አدرسአለች ይህች እናቴ ወደ አገር ስትገባ የጾም ወቅት ነበር በመዳን 27 ነበር በመትመጣበት ሰዓት ላይ ሳርፕራይዝ አድርክሻለሁ ብላ ነው ቦሌ ድንገት ተመጥቻለሁ ነው ያለችኝና እኔ በጣም ተርበ ተበርትኩኝ እኔ እንደው ማል ሄድኩም እሱ ሄዶ ነው የተቀበላት እሱ እሷ ከመጣ ተበፊት ወላጅነቱ ደውለው እየመጣች ነው ቤተ እንት ወርሳለች ነው ያሉት እቺ ቂም በውስጧለች እሱ ለኔ ግን አልነገረኝ መጣ ተወርሳለች አማጭ ኢትዮጵያ እየመጣችልህ ነው ነው ያሉት መጣች በጣም ተደነጋገጥን ተላቀስን ብዙ ነገሮች ተቀያይረዋል ያው የምታቀኝ ሰው አለ ነበርኩም ወዳጅነቴ ደስ አለኝ የዛን ሁለት እንደዚሁ አነጋ ነው ስናወራ የናፍቆት ልጅየንም አይቻት በጣም ደስ አላት የናፍቆታችን እንደዚሁ ስናወራ سنጫውት አነጋለሁ የዛን ጊዜ ያው አብረን አልሆንም ማለት ነው ከባለ ቤት የጋ ይሄ የናፍቆት መገለጫ ከብዙ አመት በኋላ ከነ ከወዳጅነቴ ጋ የመገናኘታችን ሁኔታ ነው ስላንድ ቀኑ ያው ራሽልኝ ያለሽ አው ልቀጥልልህ ነው እሺ ከዛ በኋላ ሱስ ቀና ላደረችም እንግዳናት አያቃትም አማቹናት አማች በኢትዮጵያ በባህላችን በጣም ክብር ነው አይደል እንደናትናት አትወልዶ ምናቱናት ለክብራት ይገባል አያቃትም ወልዳ የሰጠችው ልጅ እኔ ያው ልጅዋ እኔ እናቴ ናት ለሱ ምናቱናት እኩል ነው ይሄ ክብር ግን የለውም እሱ ለማንኛውም እናቶች ሲናገር ከእናቱ ጀምሮ ነው ትክክለ ምናገረው በጣም ኃይለኝነት አለ ቁጡ ነው እንደፈላጅ ቆራጭ ነው እሱ ያለው ብቻ ነገር ትግባራዊ እንዲሆን ለሚፈልገው በዚህ ምን ነው ከናቱ ጋር ያልተስማሙት እንጂ እኔ ወላጅነቱ ምንድን ነው ያሉት እኔ ልጄ ስራ የለውም ብለሽ እንዳትነቂ ይሄ መኖሪያ ቤት በሱም ወይተገዛ ቤት ነው እኔ አራት ልጆቼ ውጭ ሀገር ያሉ ሁለት ልጆቼ አንዷን ለንደን አንዷን ሱዲን አውጥቻለሁ ስለዚህ ሚገባቸውን አድርጋለሁ ይሄ ደሞ ለሱም ሚገባው ነገር ነው ትዳር ይዞ ቁጭም ይልበት ቤት ነው ስለዚህ ልጄ ስራ አስኪያገኝ ድረስ ምንም አይ ስራ የለውም መተዳደር አይለኝም ብለሽ ንቀት እንዳታሳድረኝ ያሉ እኔ ምሱ ላይ ምንም አይነት እንትን አልነበረኝም ስራ የለውም ይሄ የለውም የሚለው ነገር አልነበረኝም እሺ እና በዚህ ወቅት ነው ከሶስ ቀን በኋላ ያው በማይረባ ነገር በመንጣላበት ወቅት ወላጅነቴ አጠገብ ነው ኒዶ እሽሮ የሞላበት ኒዶ ወረወረ እና በትናደ እኔ ጎንበስ በእያሳለፍኩኝ ይሄን ስታይ በጣም ደነቀጠች እናቴ ያው ተለመደ ነገር ነው አማሽናት ተከበር ይገባታል ፊት ለፊቷ ላይ የምታየው ነገር ኡነት አልመሰላትም እና ወደቀች በቃ ይዛኔ ፊን ተሆና ነው ይወደቀችው እሷ ነው እኔ እሷ ነው ወደ እንትን ማለት እንግዳናት እንዴት በየ ነው እንትን መላት በጣም ተጫናነኩኝ እንደዚህ አይነት ሂደት ቀጠለ ከዛ በኋላ ያው ጻፍ ተፈጠረ ከሱ ጋር ማለት ነው እንዴት እንዴት እናቴ እንዴት እንደዚህ እናቴ ፊት እንዴት እንደዚህ ያደርጋል እና በዚህ ያለ መግባባቶች ያው ወደ ቤንታ ቤቱ ገብቶ ይዘጋል እኔም ደግሞ ለተወሰኑ ቀናት ልጄ ልጄ በቤት ውስጥ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቆየ ቁጥላችሁ ግን አልተነጋግራችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ሰላም ነበርአችሁ ከዛ በፊት እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ይሄ ነገር እስኪፈጠር ሰላም ነበርአችሁ በጣም ሰላም አይደለም ለምን መሰለ በጣም ሰላም ያልሆነም ወላጅነቱ ወጣው ከሄዱ በኋላ እሱ በጣም ይጨናነቃል ገብቶሃል ያው ሽማግሌ መጥቶ ለምን ወታል ትልልቅ ሽማግሌዎች አባቶች እናቶች ይሄ ይሄ ካርታ መመለስ አለበት በሚሉ ሰዓት እንብዩ ነው ያለው ከዛ በኋላ ግን መጨነቅ ጀመረ በቃ ልብሶችን ወደ መቅደድ እንቅልፍ አለመተኛት እኔ እሱ ቁጭ ብሎ ሲያደር እኔም ቁጭ ብዬ ያደርራለሁ በኋላ እንደውም ተመረቀ የመጀመሪያ ስራይን እንዳያስኩኝ እንዳሁኑ ስልክ ቀላል አልነበረም ወደ ውጭ ሀገር መደወልና በያሳ ከባቢ ሄጄ ነው አኔ በቃ ቤታችንም ልጅ ልጅት ወንም ኑና ተቀበሉኝ ያልኳቸው ደውዬ ኑና ልጅቱን ልጅወንም ተረከቡኝ ማንንም የለውም ከማን ይደውልሹ ለወላጅነቱ እሺ ለወላጅነቱ ልጅወንም ተቀበሉኝ ቤታችንም ተረከቡኝ እኔ ያልኳቸውና እኔ ነበር ምክንያት ሻን እንሰታደርኪ ምክንያት ይጨናነቃል በጣም በትንሽ በትልቁ ይበሳጫል ደስተኛ አይደለም በቃ ቤት ውስጥ እና እሳቸው በመሄዳቸው ይጨናነቃል ይረበሻል ስራም አይሰራም በዛን ወቅት እና በጣም ይጨናነቃል በቃ በሆነ ባልሆነ ጨ እሷ እሷ በመንሮ ደሞ እናቴ ይወጣች እናትሽ መጣች የሚለው የተሳሰበ ስሜት ነበረው በዛ ሰዓት እና በጣም ከባድ ነበር ከባድ ነበር ከልጄ ጋር ያው ተመርቂ ምንም ደስታ ያላ ያላገኘውበት ወቅት ነበር ይሳ ወቅት ስለዚህ በመካከላችሁ ለተፈጠረው ባንቺና በባለቤቶች መካከለ ተፈጠረው ዓለምግባባት እየወሰርሽ ያለሽው መፍቴ ምን ነበር ነው የኔ ጥያቄ ምክንያቱም አሁን እንዳልሹ የተወሰነ በጣም ይጽጨናነቅ ነበር ልብሱን ይቀድ ነበር ረፍት የለውም እንቅልፍ አይተኛም ነበር ይያልሺ ነው ለዚህ ነገር ይወሰርሹ መፍቴ አንቺ የሱ ወላጅ ጋር ደውሉ መጣው እንዲረከቡሽ ነው ወይንስ ይሄንን ችግር ለማርገብ ይሄን ችግር ለመፍታት ሌላ ይሞከርሹ ነገር ነበር በከባል ቤት ሽካር ያለው ነገር ሰላም እንዲሆን ሌላ ይሞከርሁት ነገር ግብ ውስጥ ባሉ ተከራዮች ላይ እንዲያስማሙን ነገሮችን ጎረቤቶች እንዲያስማሙን ይሄን ጉዳይ 
እና በቃ ሰላማዊ ህይወት እንዲኖር እኔ የተቻለኝ ነን ከብካቤ ደሞ እንደሚስተነት የደሞ በጥሩ ጊዜ ተገናኘን ሰውት ስለሆነ ደሞ እንደሚስተነት የስነ ልቦና ጉዳት እንዳይደርስበት እኔ ከጎን ነህ ነኝ አይዙ ምን ንብረት ይሄ በሰማይ ያለው ንብረት ቢታጣ ምን ኖር እንችላለን ይሄን ይሄን ነው ነበር ከጎን ሆኝ እደግፈው ነበር እሺ እና ያው እኔ ስራ በመውጣበት ሰዓት እሱ ደስተኛ አይደለም እኔ ግን በቃ የሚቻለኝን አደረኩኝ መጥቶሳቸው ኢትዮጵያ በመጥቶበት ሰዓት ላይ ልጄ ነው ይሄ ወላጅ እናት ነው ይሄ መኪና ይሄ ያሉበት ድረስ ሄድኩኝ ላይ ይቀርታ እና የየመጣው ነው ቦታቸው ነገር እንችላቸው ተመለሽ እንዳት መጪ ነው ያሉ ምን ለታረገ ነው የምትመጨው እና ደምን ባን ያለቀስኩት እኔ መንገድ ላይ ይያለቀስኩ ነው የተመለስኩት አንተቀበለኝም እና ማለት ነው እኔ ግን ምሄደው እኮ ለገዛ ልጃቸው እኮ ነው ለይቅርታ መማጸን እኮ ነው ሰላም እንዲሰፍን እኮ ነው ንብረት ምን ማለት እንዳልሆነ እኮ ነው በእናትና በልጅ መካከል የተፈጠረው የንብረት ጉዳይ እንዲረግብ ነው እንዲረግብ ነበርው ተከክል ነው እንዲረግብ ሰላም እንዲፈጥሩ እሱም ካለበት የሰነ ልቦና ችግር እንዲወጣ አኔም ደሞ ሰላም የሆነ ኑሮ ልጅን ማሳደግ እንድችል የምፈልገው ቦታ ላይ እንድدرس ሰርቼ መብላት እንድችል እሱም ከዚህ እንዲወጣ ነበር ራሳቸው ለማማጸን መለሱኝ በድጋሚ ደውለው ደሞ እናቴን በቃ ይቅርታ ኑ እዚህ እዚህ ቦታ ላይ ነው ያለሁት በእንደዚህ በእንደዚህ ቦታ ገባሉ እህቶቹ ተቀበሉ ሄድን ገባን ተነጋገረን ይቅርታ ረመዳን ነው አሁንም በአጋጣሚዎች ያጋጣሚ ሆኖ ጉዳዮች ሁሉ በጾም ሰዓት ይሆናሉ ረመዳን ትልቅ ወር ነው የተጣላም ይታረቀበት ወር ነውና ይቅርታ ተባባለን ደሳለን አብረና ፍጡር አፈጠረን እሳቸውም ከዚህ በፊትም ከዚህ በኋላ ያለው ይቅርብ ይያለው ከዚህ በኋላ የምታለቅሽበት ነገር የለም በቃ አምባሽ የምታጠብበት ሰዓት ነው ልጅ የነሻሉ ማዘረንም ይቅርታ ጠየቋት ይቅርታ ተባባልን ወአጎቴ ነበር እና ይሄ ይቅርታ የብቻችን ይቅርታ መሆን የለበትም ይሄ ልጅሱም ደሞ ተጠርቶ መምጣት አለበት ብሎ ሄዶ ይዞት መጣ ተመልሶ ወደ ሰፈር መጣና እና አንተ ሞላጅነት ጋ እግር ጋ ወድቀ ይቅርታ ጠየቀ ሰላም መስፈን አለበት ሲል መጣ እኛ ሲመጣ ማድ ተቀርቦል ፍጡር ተቀርቦል እያበላን እየጣጣን ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ተስማምተን ጥሩ ይሆነ እንትን ያር ሲያይደን ነገጠ ከኔ በስተጀርባ ነው እንደምትታረቁት ሌላ ደባ እየሰራችሁ ነው ለካ እኔ ማለት ታረቀ ይሄ አይደለም ያርቀ መንገዱ የኛ መደዱ ሌላ ነው የኛ መንገዱ ይሄ አይደለም በእንደዚህ በቀላል ሁኔታ ልንታረቃን ይችላል ጥሩስኪ በስልክ ላስከባ አንዳርማጭ እንዳልን አብዲ እየነገሩኝ ነው ሄሎ ጤና ይስልኝ ሄሎ ጤና ይስልኝ ሰላም እንደምንሽ እንግዲህ ዛሬ እዚ ስቱዲዮ ይዘን ባለታሪክ አድርገን ያቀርብናቸው በሬዲዮ ስማቸው ሰሚራና ሉባባ ነው ይዘን ይቀርብ ነው ይሄንን ቤተሰብ ያ በሬዲዮ ስም ስለሆነ መናወራው ነው ይሄንን ቤተሰብ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከተዳሩ መመስረት ጀምሮ ታውቀው ነበር አዎ ምዚም ነበርሽ አዎ እንደው ምንድነው የዚህ ቤተሰብ ዓለም አቀባባት ምክንያቱ ምንድነው ምክንያቱን ያወራን እየተነጋገርን ነው ያው ምክንያቶቹን ማወቅ የመፍቴው አንድ አካል ተደርጎም ሊወሰድ ስለሚችል ምናልባት በቀጣይነትም ለምን ሰራው ስራ የተለያዩ ስራዎችን እዚህ ቤተሰብ ላይ እንሰራለን ለምን ሰራው ስራ ምን እንደሆነ ምንድነው ያለ መግባባቱ ምክንያት የሚለው ነገር ማወቅ ስለለብን ነው እንግዲህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የተለያዩ ሰዎች ጋር እንደውላለን መንግስት ማካላት ይህንን ጉዳይ ያውቆታል የተወሰኑ ሰዎችንም እንደውላለን ባለቤቱ አንን ጋር ደውለን ያለውን ነገር እንዲያስረዳንና እንዲነግረን እንፈልጋለን በስልክ በአካል ማግኘት ነው አንቺ ጋር ያለው ነገር ምንድነው ስኪኒ ጋር እኔ ጋር ያለው የዚህ ቤተሰብ ያለ መስማማት የሚመስለኝ እ በሁለቱም ቁጭ ብሎ ዓለም አነጋገር አንድ አንዴ ከሰሜራ ጋር ግጭቶች ሲፈጠሩ ይሁን ወይም በሰላማዊ መንገድ እንነጋገራለን እኔ ጋር ተደውላለች ምን ማካከራለሁ እነዛን ችግሮች ለማፍታት የሆነ የሴትነትን እንዴት አርጋ ማባበል እንዳለባት ምናም እንነጋገራለን ሁለታችንም ማባበል ማለት ምን ማለት ነው አልገባኝ ማለት እቤት ውስጥ ሲሆን የሚጨቃጨቀው የሚረበሻው ነገር ለማ ለማስተካከል ብዙ ነገሮች አረንጅ እናረጋለን የአሁን የምሽት ሰብሎ ይሆነ ሁለቱ ራስ የበሉ ሊነጋገሩ ምናምን ይያቀደ እናቀዳለን ከዛ እንደዛ ከታርግ ሞር አይወድም እሱ ማለት ቃደኝ አይደለም እንዲነጋገርና እነሱ ሁለቱም ተስማምተው ወይ ቁጭ ብሎ ሲነጋገሩ ያለ መግባባት ይመስለኛል እሺ ደሞ ትላልቅ ሰዎች አስገብተው እንዲግባቡ መኩር የነበረ እንደዛ እንነጋገር ነበር እነሱ እንደዛ ሲፈጠሩም ደሞ ሄባት ይሆናል ገና እናቀለው ማለት ነውና ስለስለኝ ባሏ የየበታችነት ስሜት ይስማ ሆኖ ይስማኛል ታስበው ታየው 
ደግቺ ስመለከተው እንደዚህ አይነት ስሜት የሚሰማው ይመስለኛል እና ጥሩ ነው ምናልባት አንዱ ለት ሶስ ተብሎ ሊቆጠር የሚችል በዚህ ምክንያት ነው ያልተግባቡት እንደቅርብ ሰው እንግዲህ በጋብቻቸው ጊዜ ሚዜ ስለነበርሽ ነው በርግጥ አንዱ ምክንያት ነግረሽናል አለ መግባባት አለ በመካከላቸው ያለው ተግባቦት በጣም አነስተኛ ነው ብለሽኛል ቁጭ ብለው አይነጋገሩ ማይግባቡም ብለሽኛል ከዚህ ሌላው ሌሎች ምክንያቶች ኖሯቸው ይሁን ሌላ ምክንያት ቢየ ማስተባው ለሁለቱም ለልጆቹ ለልጆቻቸው ያላቸው አስተያየት ተለያየ ነው ምን ማለት ነው አሁን እሱ እንት ገልጥልሽ ልጆቹ ለሱ በጣም ምን ይፈሩ እሱ ደግሞ እንደ ሷስራ ድጋርጋ እንዳያቸው ፈልጋለች ከዛ ልጆቹ ደግሞ በጣም ስለሚፈሩ አይቀርባቸው ሙዚ ፍሪታ ያረጋቸው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው ይሄ ባህር የመጣ ኢኮሎጂ መሪያል ነበር እና ይፈሩታል በጣም ይፈሩታል እና ለምን ነው እንደዚህ ያልሆናችሁ ብሎስ ከመጠየቅ ለምን እንደው ከሰው ጋር ማይግባባው ለምን እንደው እንደ አባት ማያባብል ለምን እንደው ከኛ ጋር ማይኖረው ብሎስ ከመጠየቅ ይደርሳል እሷ ደግሞ እሱ ነገር ያስጠንቃታልና እንደዚህ አይነት ያቀየውት መጠየቅ ጀምረው አልጆቺ እና ብላታ አስተማስላ ነው እንት ነገርኝ በጣም ይሰማታልና ለሁለቱም አንድ አይን አይነጣል ነበር የሚያያቸው ትሪትመንትም ይያቸው ነበር ልጆቹ ብየ ነው ማስተባው ለምን እንደ እንደ ወላጅ ትሪት ያရጋቸው ይላ ታስባለች እንደገና ደግሞ ሁራም ባይኖሮ ልጆቹ ለማስተማር ይሆን የለት እለት ኖራቸው ለመጥፋት ሰርቶ ይሁን አይነ ስራ ሰርቶ መግባት አለበት እኔም ሰራለሁ እሱም መስራት አለበት ማለት ተጋግዘን ልጆቹ እኩል ማደጋ ማሳደጋ አለበት የልጆቹን አይን አባታቸው መሆኑ ማስተማቀር አለባቸው ብላ ታስብ ነበር እሷ እሺ ደሞ መስራት አይፈልግም ላጎታል ነበርም በብዙ አይነት ለተናጋግረን ይሄ ትዳርስ ሲመሰረት እስከዚህ ሰዓት ከሷ ጋር ተለየው እስከሽፈር ሽፈር ሆኖ መኪና ቢይዝ እንደዚህ ያረግ ሳብለን መካፈር ነበር ግን ምንም አይነት መስ ያለ መጣን ነው ለታችን ባለቤቷ እንደሚሰራ ነው ያቃለው አሁን ነው በቅርብ ጊዜ ወዲ ነው አዎ ያንን ስራ ሲጋቡ ስራ ልነበረው እሺ ስራ አይደለም ግን የሰው ልጅ የሚያኖረው ያንን ጊዜ እንኳን ታልፈዋል አሁን እሷም ተመርቃለች እሱ መስራት በጀመረበት ጊዜ ግን ይሄን ጋር ከማጥበብ ይልቅ ፍኩኩሩ ጋር ተገባ ፍኩኩሩ ስለ እሱ ውጭ ሲሆን እሷ ቤት ሆነች ገባ ተምራ እንዳል ተማረ ነው የተቀመጠችው ወጣ መስራት አልቻለች ጭራስ ሰሜራ ያንን ያለባት አሁን የምታያት ሰሜራ አይደለች የነበረች ጭራስ ጠፋለች እሷን አሁን እንዲቀጥለው ህይወት አትመጣለች ይያስባለው ጥንካሬዋ የነበረት ኮንፊደንስ የነበረ አስተሳሰብ ትግ ለስራ የነበረት ትግነት ሁሉ ጠፋል ሞራላ ሁሉ ተገደለ እና እሱ ነው እሱ ነው ያን ሲያጣው ይመስለኛል ኮንፊዲ ሆኖ ቢየም አስባለሁ እስኪ ለሰሚራም የሚነሱ ጥያቄዎች እኔ እጅ ስላሉ ምን አልባት ወደ እሷ ማነሳቸው ነው የሚሆኑ ታንቺ የተናገርሻቸው ነገሮች እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው ደው መስመር ላይ ገብተሽ ምስክርነትሽን ስለሰጠሽኝ አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ ይሄን እንት ዳር ከሚዜነት ጀምሮ መታውቅ ልጅ ነው አሁን በስልክ ያስገባ ነው አንደኛው ተግባቦት ላይ አንሰታለች ጥሩ የሆነ ተግባቦት የላችሁም ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ችግራቸውን መፍታት አያውቁም ነው ያለች ያለችው በሁለተኛ ደረጃ በልጆች ጉዳይ ላይ በልጆች ጉዳይ ላይ አይግባቡም ልጆቹ በጣም ነው እሱን የሚፈሩት ያለች ያለችው እና እሱ ላይ እሱ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ ልጆቹ ላይ ተጽዕኖ አድርጋብኛለች ቀድም በመግቢያ ላይ አነሳውት ሐሳብ አለ በልጆች ጉዳይ ላይ ልጆች እኔን እንዲፈሩ ልጆች እኔን እንዳይቀርቡ ያደረገችው ነገር አለ ብሎም ያነሳው ነገር አለ ግን ከልጆች ጋር ታይዞ ያነሳችው አድማጫችን ይሄንን ነው በሶስተኛ ደረጃ ስራን በተመለከተ ስራን በተመለከተ ለረጅም ጊዜ አይሰራም ነበር ከቅርብ ጊዜ ወዲ ነው ስራ ወደ ስራ ለሚቀባው እየተባለ ያለው ማለት ነውና ስራት ስራ አንቺ ተመርቀሽ ስትጨርሺ ቤት ነው የተቀመጥሽው እሱ በሚሰራ ሰዓት ደግሞ ፉኩኩር ውስጥ ነው የገባችሁት የተወሰነ ጊዜ ሰርተሻል ይመስለኛል ለምን ነው ስራ ያቆምሹ አው ስራ ያቆምኩት መጀመሪያ ከተቀጠርኩበት መስራ ቤት ላይ ኮንትራክት ነበር በኋላ ኮንትራቱ ስቅ ስራ አቆምኩኝ ወደ ሌላ ስራ ደግሞ ሽፍት አደረኩኝ በመሃል እየሰራው በነበረበት ወቅት እሱ ሽምግልና አደረገ ይህን ስራ አቆማ እኔ ስራ ጀምር ያለውና እንደ ባልነቴ ምሳ እየሰራች 
በቤትም ቢጠብቀኝ ሰው ፈልጋለሁ አባ ወራነት ታደይቱ ጋ ነው እና በቃ ስራ ማቆም አለባት ያሉት የቤት ከራዮችን በሙሉ ተሰዳቸው እሷ አበቃት ወጣ ቤቱን እንድትሆን ፈልጋለሁ ነው ያለው እና በዚህ መሐል እኔ በጣም ረበሽ ለነበረ ልጄ ደሞ ትንሽ ነበርች ያ አምስት ወር ነበርች ሁለተኛ ልጄ እንከ ወካቢ ያስፈልጋታል እሷ እንዳለችው ለልጆቻችን ያለን አመለካከት በጣም የተለያየ ነው እሱ በኃይል በቁጣ ነገሮችን ማስኬድ ይፈልጋል ልጆች ደግሞ በጣም ይደነቅጣሉ ስትቆጣቸው በጣም ይፈራሉ ይርበተበታሉ ይፈለጉት ማውራት አይችሉም በእንደዚህ አይደለም በእንደዚህ እንደዚህ ብታስረዳቸው ስለ አይ አንቺ ተማርኩ ብለሽ ስለምታስቢ እንደ ተማረ ሰው ራስን ስለምትቆጥሪ አንቺ ባልሽ ነገር ነው ማስኬድ ብትፈልግዩ እኔን እንደዚህ ነው በእንደዚህ አይነት አመለካከት ነው የምታይኝ ይያለ የተወሳሰበ አስተሳሰብ ውስጥ ይገባልና እኔ አለ መስራቱ ብዙም ያሳደረብኝ እንትን የለም ወጥቶ ቢሰራ ደስ ይለኛ ድጋፌን አድርጋለሁ ማስተዋቂያ በሚወጣበት ሰዓት ላይ ለሱ ብርታት በመሆን ከጎን በመሆን ሸምሶችን በመተኮስ በእንደዚህ ኢንተርቪው እንደዚህ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ብታደርክ ይያልኩኝ ያለኝና አስተዋጽኦ ለምን የልጆች ያባት ነው እሱ ቢሰራ ነኝ የምከበረው ልጆች የናቸው የሚጠግቡት እና ይሄን ሁሉ አድርጋለሁ በመጨረሻ ግን ሁለተኛ ልጅ ይንስወል ተሳክቶለተ ያው ስራ ጀመረ እሱ ስራ በጀመረ ሰዓት ደግሞ እኔ ስራ እንዳቆም ፈለገ ማለት ነው በዚህ ነገር ላይ አይስማማም ባለቤቶች ምናልባት በስልክ እናስገባዋለን ከኛ ጋር ግን ያደረገው ንግግር ቤት እንድትቀመጥ ፍላጎት ያደለም ቤት እንድትቀመጥ ፍላጎት የባይሆን ኖሮ እጻን ልጅ ልብስ ያጠብኩ እጻን ልጅ ያቀፍኩ ሶስት አመት እንድትማራ አላደርግም ነበር የራሴ አስተዋጽኦ አለው የተማረችው ከኔ ጋር ሆና ነው እኔ አላፊነት አለብኝ እዛ ቦታ ላይ አው እንድትማር እኔ አስተዋጽኦ አለበት ያንን አድርጌ ዛሬ ተምራ ሰሚራ ዛሬ ተምራ ቤት እንድትቀመጥ እኔ ግን አላደርግም እንዶ ምን ብያታለው ተምራ እናቷንም መርዳት ካለበት በውጪ እንድትረዳ ቤታችን ግን ሰላም እንዲሆን ቤታችን የኔ የሷና የልጆቻችን ብቻ እንዲሆን እናቷን መርዳት ከፈለገሽ ተምራለች ስራ ይዛ ነበር በራሷ ጊዜ ነው ያቆመችው ሌላ ተጨማሪ ስራ ሰርታ እናቷ መርዳት እንደምትችል እኔ ፈቃደኛ እንድትሰራም ፈቃደኛ ነኝ ከምን በኋላ ከምን በኋላ አኔ የመስራት የመውጣት ሰው ላይ ቆም የመታየት ሞራሌ ከወደቀ በኋላ አሁን ነው ያስተሳሰበኩ አሁን ነው በፊት አልነበረ በፊት እኮ ከዚህ ቤት ለስራ ከወጣች ወይ የውላት ነው ዱላኩ ያለ ነው ኮቤት ውስጥ ከሆለ ይዱላ አለኩ ምስክሮች እኮ አሉ ፖሊሶች እኮ አሉ አኔ እኮ ዱላ የሚያርፈብኝ ሰው እኮ ነኝ ራሴን እኮ ተምር ያለው ምናን ብዬ መቆል ሰው እኮ አይደለሁም በዚህ ዘመን ያልተማረሰው አለ እንዴ መማርኩ ያን ያህል ራስን አክብደህ ማየት አይደለም ትዳር ላይ ስትኖርኩ ተናንሰ ተቻችለህኩ ነው ለምን ነው ኡነቱን መንሸሸው ለምን ነው ውስጣችን ያለው ነገር የኛ ብቻ እንዲፈጸም ሰው ላይ ሌላ ኢሜጅ ለማሳደር ያልሆነ ነገር የምንናገረው በስራ ያስቆመኝ ሰዓት እኮ ነበር የመጀመሪያ የተቀጠርኩት ነን ኦርጋናይዜሽን እንጂ ሰራኩ ደሞዝሽን እዚህ ቁጭ አርግ ያለ ሰው እኮ ነው ያንቺ ደሞ እዚህ ጋር ቁጭ አርግ ለእንደዚ ለእንደዚ ለጥፍ የሚመደበውን ይመደባል ለትራንስፖርት ብቻ ተስቻልሽ እና ለናትሽ ቤት ክራይ እናቴ ያለ መግባባ ስለተፈጠረ ቤት ተከራ አይታለች በዛን ሰዓት ይሄንን ምን ሰው እኮ ነው ይሄንን ሲል ነው እኔ የመስጊድ እስኪ ቢፈራ ብዬ ነው መስጊድ ላይ ኢማም አሰጋጅ ናቸው እስኪ ቢፈራቸው ሳቸውን ብዬ ነው ሳቸውን አምጥቼ እንዲመክሩት ያደረኩት እኔ ወጥቼ እየገባህ ነው እየሰራህ ነው በመስራቴ ደግሞ ልጆቼ ነው የምደቁሞ አሁን የሚያገዘው ሰው ይለም እናቱም ከጎን ነው ይሉም ወንድሞቹም እህቶች ማንንም አይልከም ስለዚህ እኔ ሰርሺ በመጣ ልጄ ነው አባኮትን እኮ ነው ብዬ ሳቸውን አምጥቼ ሳቸው ትስራ እንደዚህ እንደዚህ አታደርጋት አታጎሳቁላት አትስደባት ያን እኮ ስራ ድርሽ ስመጣ 11 ተኩል ከስራ ወጥሽ 12 ሰዓት ካልደረስኩኝ እናቴን ለመጠየቅ ሄድኩኝ ከ12 ሰዓት ሩብ ከሩብ ሲል ቤት ከጋቦ በቃ ቤቱ ተበጠጠጣ እሳት ነው የሚገባው ቤት ውስጥ በጣም በተረብሽ አምሮ ነው እኔ መስራ ቤት ገብቼ ነገሮችን ማኔጅ አልችልም ኮምፒውተር ላይ ስጋ ባራሱ እኔ ብዙ ነገሮች ይጠፉብኛል እዛ መስራ ቤት ራሱ መቀጠልች ነበር እኔ መቀጠልችል ነበር ነገሮችን አሬንጅ አድርጌ ኮንትራክት ይስያልክ ሌሎች ማስተዋቂያዎች ሲወጡ አፕላይ አድርጌ መቀጠልችል ነበር ግን አልቻልኩ በተረበሸ ሁኔታ ነው ጧስ ሄድ ማታም ስመለስ አሁንስ ምን ይለኛል ያስገባኝ ይሆን ይያልኩ ነው የምገባውና የሰቃቃን ጊዜ ነበር ያን እስከነ ሞራል ያሰራው አሁን ሶስት ልጆች ወልጄ አፕላይ በማደርግበት ሰዓት ብዙ የስራ ልምድ የሌለኝ ሰው የተኛው መስራ ቤት ማንኛውም መስራ ቤት ሲሄድ የስራ ልምድ ይታለ ባላሉ ያለኝ ስራ ለም ደሞ በቃ አይደለም ዘጋ 6 ወር አለኝ የተለያዩ ኤጀንሲዎች ላይ ደሞ ይወራት አለኝ ያን ይhall በቃ አይደለም አሁን ሌላ ሰው ሆኝ ተለውጪ ሞራሊ ያ ተነሳሽነት ደክም ያለው ልጆች ሳሳደክ ትምርት ቤት ሳመላልስ እኔ ነኝ ኬር ልጆቹን በጣም ኬር ማደርጋቸው ጣት አደርሳለሁ ማታ ከሰዓት መልሳለሁ ምን ጎደላችሁ ምንድነው የምታሰረው ብዙ ነገር አለ ልጅ ተሳደክ አይደለም 3 ልጅ አንድ ልጅ ተሳደግ እንኳን ብዙ ነገር አለ የነሱ ስነልቦና መጠበቃለ የሚለብሱት ከተማሪ ኩል ቆመው ኮንፊደንስ እንዲሰማቸው
እስከዛሬም ቆጭ ያደረገኝ ይሄው ነው አኔ ይሄ ሁሉ ጉዳት እየደረሰብኝ ያለ መውጣት ምክንያት ልጆች የሶፊት ማየት የለባቸው የዘመድጁ ማየት የለባቸው የሶፊት ታያዩም ከለመዱት ግቢ ከሚወጡ አኔ ልቻለሁ የኔን የኔ ህይወት አንዴ የኔ የልጅነት ህይወት የኔ የተዳር ህይወት አንዴ ጫልመዋል መስራት አልቻልኩም ያልኩበት ቦታ አልደረስኩም ግን ልጆች ያሉበት ቦታ መدرس አለባቸው መማር አለባቸው ቢያንስ እንኳን ትንሽ ነፍሳቸውን እስኪያቆ ድረስ ምክንያቱን እስኪያቆ ድረስ ተረጋግተው እዛ ግቢ üst ይፈለገ ነገር ቢያጣቸው መጠለ ያስካለ ድረስ እዛ ይቆያሉ በሚለው ነው ይሄን ያሳመምኩ እስከዛሬ የነውልኩት ማለት ነው ጥሩ በዚህ ሁኔታዎች ዓለም መቅባባቶች እየቀጠሉ ይመጡት አሁን ባለሽበት ሁኔታ አሁን ባለሽበት ሁኔታ ቤትም ስናይ ነበር ባለቤትሽን በግልጽ ነግሮኛል አንድ ክፍል አለኝ እዛ ገብቼ ነው ምተኛው ቆልፍ ይገባለው ብሎኛል ቀፍል ቆልፍ ይወጣለው እዛውን ምተኛው ብሎኛል ምንም አይነት መግባባት የለም ምንም አይነት ንግግር የለም በጣም ጫና አለው ቆልፍ ሲገባና ቆልፍ ሲገባ ያ የቆልፍ ድምጽ ራሱ በጣም ያስፈረግጋል አንድ ሰው ከ ጎረቤት ሲገባ ሰላም ለዚህ ቤት ብሎ ይገባል ሰላም ዐለይኩም ደሞ ይባላል በእኛ ማለት ነውና ሰላም ማተሎ ቤተሰብ ሰተት ብለ ሀገብታክ መጣ 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 ነው ሲወጣም ደሞ ሻርፕ ሁለት ሰዓት ይገባል ሻርፕ ሁለት ሰዓት ይወጣል በጣም በሚያስፈራው ሁኔታ ይገባል ይዘጋል በሚያስፈራው ሁኔታ ደሞ ይጣል ውጪ ይመከባል ልጅ ይወለደ ሰው እንዴት ነው የሚወርድልህ አንተ ልጆች እንት ሰንት አመት ነው ባለቤት ውጪ መመገብ ተጀመረ 3 አመት ልጅ የትንሽ አልጅ ከተወለ ልሳ ጀምሮ ውጪ ነው የሚበላው የሚጣጣውኛ ምን ንብላ ምን እንጠጣ እየታመምን ነው እየሞት ነው የሚያቀው ነገር የለም እስኪ ያሉት ነገሮችን ወደፊት በደንብ እስከ ሰዓታችን እስኪ ሞላ እስከ 11 ሰዓት ድረስ መናነሳቸው በጣም በርካታ ነገሮች አሉ በጣም በርካታ ነገሮች እዚ ላይ ምናልባት ከልጆቹ ጋር ተያይዞ አንቺ ነገር ሺህ ነገር አለ ልጆች ጠየቁኝ ልጆች ያሽጨነቁኝ ነው ልጆች ጥያቄ ያመጡ ነው ወደኔ ብለው ብለሽ አላንቺ ባለቤትሽም በተመሳሳይ ሁኔታ በተመሳሳይ ሁኔታ የልጆቹ ጉዳይ እንዳሽጨነቆ የነገረ ይኔ ያለው አንቺ ከነገር ሺህን ብነሳ ድሮ አባታችን ሁሉንም ሰው ይወድ ነበር ወይ አሁን ለምን ይጣላናል ለምን እንደሆነ አሁን የሚጣላሽኛንም አንቺንም የሚጣላል ለምን እንደሆነ ያሉ ይጠይቁኛል ብለሽኛ በጣም ይጠይቁኛል በጣም ይጨናነቃሉ ያ አምስት አመት ያንተ ልጅ ነው እንደዚህ ያለ የሚጠይቅሽ የመጀመሪያ ልጅ ያሁን 10 አኛ አመቷ ነው ይዛለች ሁለተኛ ልጅ አምስት አመቷ ነው የትኛው ልጅ ነው እንደዚህ ያለ የሚጠይቅሽ ሁለተኛው የማካከለኛው ልጅ በጣም ተጨናነቃለች ለምን ስለማ ያናግረኛው አያናግረኝም ሲጋባም ሲወጣ ማንንም አያናግረም እና ተጨናነቃለች በጣም ተጨናነቃለች ለምን እንደሆነ ማያናግረን ለምን እንደሆነ ማይወድን ለምን እንደሆነ ማይወድሽ የጎረቤቶቹ አባት ባቢል አሉ ጧት እየተነሱና ያስቃቸዋል ያጫውታቸዋል ለኛ ቀንቀን ለምን አይመጣም ለምን ነው የማይመጣው ጧት መሽቶ መሽቶ ብቻ ነው የሚመጣው ነክቶ ነክቶ ይሄዳል መሽቶ መሽቶ ይመጣል ብለ ነው የምትጨናነቀውና ልጆቼ ከባድ ይስነ ልቦና ችግር ደርሶባቸዋል በጣም በቃ ይጨነቃሉ ብቻቸው በሆነ ባልሆነ ነው ጸብ የሚያነሱት ለየራሳቸው እንትን ይላሉ ይጣላሉ ይጨናነቃሉ ስዕል ሲሞነጫጭሮ ራሱ በኃይል ነው እንደዚህ እንትን የሚሉትና ፍቅር ማጣት ግዚያ ለመስጠት ለቤተሰቡ ገንዘብ አይደለምበት ሰው ልጅ የሚያኖረው አንድ አባት አንድ ወላጅ ለልጆቹ በቀ የሆነ ግዚያ መስጠት አለበት ባለቤትሽ ግን ለልጆቹ የሚችለውን ነገር ሁሉ ከአቅም የሙሉ በላይ ያደረኩ ነው የሚያደርገው ማለት ምግብ ነው እንዴ የሚቻለው ማለት ሁድ ብቻ መምላት ነው ልጆቹን የምትችለው ማለት ኮ በጥሩ አይን ማየት ነው ልጆቹ በፍቅር አይን አይዟቹ ማለት እኮ ነው ያባትነት ከለላ ማሳየት እኮ ነው አይደል ለልጆች ሰዎች እንዳያጠቋቸው አለሁላችሁ ከጎንና ከጎን ይዞ መሄድ እኮ ነው መዳበስ ራስ እኮ ትልቅ ነገር ነው ጾግራቸውን ያሻሻን ስንላቸው ይሄ ሰው ይወጣል ይገባል እንደ ጎረቤት እንደ ደባል ሆነ ምን ለቀመጠው እንደዚህ አይነት ኑሮ አለ እንዴ እኔ እንደው ምን የብቻ እንደሆነ የሚመስለኝ እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ ህዝብ ሩሩ ነው አይደለም ለልጆቹ የጎረቤት ልጅ ነው የሚያሳድክ ህዝብ ነው ያለ እሱ እንዴት ነው በልጆቹ ላይ ይሄንን ማድረግ ይቻለው ለምን እንደው 3 አመት ነው ያህል ልጆች ሲታመሙ ዓላማ ሳከም ልጆች ችግር ሲደርስባቸው ዓለም مدرس አኔኮ አሁን 3 አመት የደረሳት ልጅ ያ 40 ቀን ሆነ አለርጂክ ሙሉ ገለዋ ሲቆስል በጣም ደነገጥኩኝ ፈነዳዳል ፎጣ በተለብሳት ሊጣበቅ ይችላል እና ይጃት ጣስ ይነሳ አባከን አሳከብ እና ሳከማ ሲል እኔ ያላቀም ብሎኝ ሄደ ልክ ትልቁ በር ላይ ሞጫ ላይ ሲደርስ ስልክ ተደወለለት ሄሎ ይላል መጣው መጣው ታመመ አርባከ ያለ ይገር ወጣ ለካ ይጓደኛው ልጅ ነው ታመመው እና ድረስ የተባለው በጣም ያንድ አገት ቀለበት መንገድ ሲሮጣው እኔም ልጅን ጥቅልል አርገ ተከት ይወርጥኩኝ ወዲት ነው ሄዶ ታመመ ሚለው ሲሄድ ጓደኛው ቤት የጓደኛው ልጅ ታሙ ሆስፒታል ይዘው ሄዷል አኔ ግን ለወሰደ ወላጅ እናት ገብቺ ልጅን ገለጬን ያሳየዋቸው ፍንድስት በቁስል የቆሳሰለችውን ያ 40 ቀን ደም ህፃን ልጅ ማለት ነው እንዴት ነው ለልጆች ክብር ሳሰጥ ለሌላው አለኝታ እናንተ መሆን ምችለው ይሄ እኮ ጭካኔ ነው አይደል አንዴ 
የወለድካቸው የገዛ ያብራኮችን ክፋይ ሲታመሙካል ድረስክ ሲጨነቁ ሲራቡ ሲጎላቸው የሚቻለኝን አድርገ ያለው የሚለው እሱ እነዛ ሁለት የቤት ክራዮችን ስለሰጠነው ሁለት ሺህ ብር ባቄ ነው እንደ ሶስት ልጅ ለማስተዳደር አምስት በለል እንጂ ከወላጅነት ጋር ይሄ በጣም ባቄ ነው ጥሩ እስከ 11 ሰዓት ድረስ አድማጮቻችን የተነጋገረን ሐሳብ ላሳብ የተለዋወጥን አብረንን ቆያለ ከል ዛሬ ስቱዲዮ ሰሚራንና ሉባባን ጋብዘናል እንግዲህ ይሄን የቤተሰብ የ10 አመት ቤተሰብ የ10 አመት የትዳር የቤተሰብ የህይወት ታሪክ ነው እንግዲህ የሰማን ብዙዎችን የሚያስተምር በጣም በርካታ ጥያቄዎችንም እንደዚሁ ያስነሳ ጉዳይ ነው ዛሬ ትግስት ምናልባት ጊዜ ካለን ብዙ መታነሻቸው ነገሮች እንዳሉ መልክቶች እየሄዱ ያለስናው ራ ነበርና እስኪ ሰሚራ ቀሪዎቹ ነገሮች እናውራ ከዚህ ከቤት ወጪ ጋር በተያዘ አለመግባባቶች እንዳልነበሩ እየነገርሽኝ ያለሹ የቤት ወጪ አስፈርሞ ነው የሚሰጠኝ ያልሺ አዎ የቤት ወጪ በዛም በወቅቱ ነው የቤት ክራይ ነው የቤት ክራዮችን ይቀበላል በወሩ በኋላ ለመናገር አሳፋሪ ቢሆን ለልጆች ብሎ የሚያስባቸው ነገሮች ይገዛዛል በኋላ ይጣራኛል መቀበልሽን እዚህ ጋር ፈርም ይለኛል እኔ ደግሞ ልጆች ያችን ነገር መጣስ ለሌለባቸው እየፈረምኩኝ ይቀበላለሁ አሊያም ደግሞ ከእገሌ ሱቅ አስቀምጬ ልሻለውና እዛ ስደርሺ በሱ ስልክ መጥቻለሁ በለሽኝ የልጆቹሽን ጉሰጂ ይለኛል እነሱን እጂ መጥቼ ያው ያ ነገር ብቻ በቂ ስለልሆነ ከዛ በላይ የሚያስፈልጋቸው ነገር ስለሆነ እጄ ላይም ብር ስለሌለ እነዛ ነገሮች ወደ ደንበኞች ሱቅ እንሄድና ደሞ ሌላ ነገር እንቀይራቸዋለን ምናልባት ለሳሙና ለእንደዚህ ደሞ ይቀየራሉ እነ ፓስታ መጥተው ከሆነ ማታ ይዞ የሚመጣው ነው የነገርሽኝ ያለሽ ማታ አይደለም አይደለም ያስፈረመ የሚሰጠኝ ነው የወርወጭ ነው የቤት ክራዩ ባወር የሚቀበላትን የቤት ክራይ አሁን ይሁልሽ ከቤት ክራይ 2500 ብር አዎ ታገኛለሽ አሁን አሁን ይደረሳው ይሄን ያለ ይደረሳው 2500 ብር አሁን ባስቤዛ በሩዝና በመኮሮኒ ከመሆን ይልቅ ብር ወደ ጄ በጥሬ ይመጣው እኔ ፍላጎታቸውን ማሟላት እንድችል በእና ኮማንደር አጻደ ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ እንዲሰጠኝ አድርጌ በስንት ትገል እነዚህ 2500 ወደ ጄ ይመጣው ለልጆቼ ሁሉንም ነገር ነው ያደርጋል ይሄን ነው አስቀርቦ የሚሰጥሽ ከዚህ በፊት ይሄን ጥሬ ገንዘብ ሳይሆን ይሄንን ወደ አስቤዛ ቀይሮ አስቤዛውን ነበር ያስፈረመ የሚሰጠኝ በዝርዝር ጽፎ ይሄን 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 ኪሎ ሩዝ 2 ኪሎ እንደዚህ 2 ኪሎ እንደዚህ 2 ኪሎ ሰጥቻታለሁ ስለዚህ ፈርም በፊርማ በደፈር እንደዚህ ሞልቶት እኔ በጣም አዲስ ነገር ነው እየሰማው ያለሁት ቤት ውስጥ ካለ ነገር ነው የፈርም ሽምጥዎችጂ ወይንስ ሱቅ ሄደሽ ነው አይደለም የቤት ክራዩን ይቀበላል አይደል ሱቅ ይሄዳል ሱቅ ሄደ በኋላ ያስፈልጋል የሚላቸው ሱ ሩዝ ማኮረኒ ፓስታ ነው በቃ ገባ እነዚህ ከገዛቸው በኋላ በቃ መልስ ደሞ 50 ብር ወይ 60 ብር 150 ብር ካለ ደሞ ይሰጠኝና ፈርሚ እነዚህ ንቀበላለሁ በኋላ እነዚህ ሩዝ በመንድን ምትቀቀላ ሴት ያስፈልጋል ጨው ብዙ ነገር አለ እዚህ ጋር ግዜ ማባከን አልፈልግም ስለዚህ በማውራትና እነዚህ ነገሮች ደሞ ለመቀየር ወደ ሱቅ ይሄዳለሁ ሱቅ በሚሄድበት ግዜ ደሞ ወደ ሱቅ ራሱ ሄዶ ደሞ በቃለት ቀይር ስትመጣ እንደ ታስቀይራው ደሞ ይላል ባለ ሱቅ ደሞ ኒ በመጠራጣር ምንን አታዲያ አይኔ አይኛል አለመጓባት ይፈጠራል ሌላ ሱቅ ይሄዳሉ። ከለን ከለበለዚያ ደሞ ያሉኝን ወርቆች የናቴን ወርቆችን ሸጣለ። ክፋስል ደሞ ጫርቀም ሸጣለ። ለምን ልጆቻችን በቀን ብዙ ነገር ነው የሚያስፈልጋቸው። ብዙ ነገር ጥያቄ አለ ብዙ ነገር መሸፈን አለብን ስራ የለኝም። እንዲሁ ስለዚህ ቤት ውስጥ እዚህ ጋር ስላነሳሹ ምናልባት ወደ ኋላ መመለስለ ሌለብን ነው። ቤት ውስጥ ግቢ ውስጥ የነበረ ድንጋይ እዚሁ ምክንያት ሸጠናል በዚሁ ምክንያት ጥቁር ዲንጋይ ነበር በጣም ተቸገረ ልጆቻችን ምንናበላቸው ነገር በጣም አራስ ነኝ ዛኔና አራስ ማግኔት የሚገባትን ክብር አላገኘሁ አራስ የሶስት የሶስት ቀን አራስ ሆኚ ነው ሴቶችና ህፃናት እኔ ሄድኩት እሱ ባደረሰብ ነገር የሶስተኛ ልጅ እርግዝ ሆኚ እንደ ዛሬ ወልዳለው ብዬ ውስጥ ስሜቱ የመድከም ስሜት ሲሰማ አናቲን ማስጨነቃል ፈለኩም ራስ የነን ሻንጣዎች የነዘጋጅች ካርዲን የሌጀን ዳይፐር ያስኩና የሚያስፈልጉኝን ፎጣዎች እጂ ቀጥታ ምርመራ ወደ አለበት ምርመራመረበት ጤና ጣቢያ ሄድኩኝ ሄጂ እስኪ እኝ ዛሬ ለሞልት ነገር መሰለኝ ስላችሁ ባለሙያንሽ አይደለም ስሜቱ አለ ይድቀም ስሜት ይስላልኝ ሲታይ እውነት ነው አምስት ሰዓት ላይ ወልዳለው የተወሰነ ሄደት ሄዶ አልጅ ስለዚህ ከፈለሽ ወደ ቤት ተመለሽ አይ ካልሽ ግን እዚሁስ ከአምስት ሰዓት መተኛት ተቻለሻለሁ ግን እናቴ ስላልነገርኩ ተመልሽ የታክሲ ጂ ወደ ቤት ተመለስኩኝ እስከ አምስት ሰዓት ተኛ ሆነ የምጥን ጨሃት እናቴ እንዳሰማ የለበስኩት ብርድ ልብስ ወደ አፊ ጥቅጥቅ አድርጌ ማማ ተጀምርኩኝ የሙት ሞቴ እንደወልኩለት ማህመድ ምጥ ላይ ነኝ ተወጭ እንግዲህ አሁን ተወጭ በጣም አዘንኩኝ በጣም ፈራው 
በኋላ ቅርብ ጓደኛዋለ ወደሱ ደውልኩኝ ሊመጣልኝ ስላልቻለ አባከን እስካንተ ወይ ላዳ አንድ ነገር ይዘህልኝና አምስት ሰዓት አከባቢ እንደዚ ብለውኛል ዶክተሮች ምንም ችግር የለም አለሱ በጣም አዘነ ደውለለት አልመጣም አለው በጣም ርቦታን ያለው መምጣት አልችልም ተወጣው አለ ልጁ ጥሩ ነው በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው ፈልጋለሁ የሱ ይባልበት ይጓደኛ ጓደኛ ላመሰግነው ፈልጋለሁ መኪና ይዞልኝ መጣ በጣም ምጥ የተፈፈሙ ያመመይ ስለነበረ ተነስተን ሄድን ጋባሁን ጤና ጣቢያ በዚህ አጋጣሚ ነርሶችን ማመስገን ፈልጋለሁ ሁለቱም ስሜት ያስለቀሰኝ ነበር አንደኛ የሱ ስሜት የራሱ ተሸክሚ እንደዛ ማለቱ ሁለተኛ ብቻኛነቱ ሶስተኛ ብዙ ነገሮች ልጆችን ቤት ጠይይ ካለ ከለላ እሱ ያስለቀሰኝ ስጋባ አወላጅ የነበረችው ነርስ ከመዋያ በላይ ነው ትሪት ያደረገችኝ የሮም ተባላለች በእውነት በጣም አመሰግናታለሁ እሷንና እኔ በጣም ያለቀስኩኝ ተኝች ምጡን ስላልቻልኩት ቆሜ ነው አልኳት መፈልገው እኔ ቶሎን ዶልድ መቆም አለብኝ ስለት በእንደዚህ ቼቼ ያለችኝ በጀርባው ያዞሮችን እየደከማት እስከ 8 ሰዓት 8 ሰዓት ላይ አላህ ጥሩ ነው አልሐምዱሊላህ በሰላም ተገላገልኩኝ ጧት ላይ ያው ተደውሎለት በሰንት እንትን መጥቶ መኪና ይዞ መጥቶ መጥቶ ወሰደኝና ይሄ በህይወቴ በቃ የማረሳው መጥፎ ያለፍኩት ጊዜ ነው እና ያለ እ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለሽ መምጣት እንደማይችል ነው የነገረሽ መምጣት እንደማይችል ነገረሽ ያው እንደማይፈልግም አዎ ወደ ቤት ከመጣሽ በኋላ ያሉ ነገር እንዴት ነው ወደ ቤት ከመጣ በኋላ ምን ክብር የለም ያው ተከራዮች የነበሩት መተው ጠየቁኝ ያው ወጉን ማለት ነው መተው የዙ መተው ጠየቁኝ ያው መታረስ አለብኝ ሳንቲም የለም ስለዚህ ቤቱ የነበረው ድንጋይ የተሸጠው በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው ድንጋይ የነበረና ተይ ሄደችና የሆነ ግንባታ ስለታይ ሄዳለ ሰውየው ድንጋይ ተገዛላችሁ ብላ አው ምክንያት ይዞ መጡ እኛ ዋጋኑን መናቀው 500 ብር ሸጥ ነው ለምን ነው ባልቤት ሽምሳ ተማክሪ ግብ ውስጥ ያለውን ድንጋይ ለመሸጥ ያሰብሽው የለም እኮስ ወጭም ይሆንባቸው ጊዜያቶች በጣም ብዙ ናቸው እኔ ደግሞ እኮ ቢያንስ ማለት ለማማ ከርፋታ ሆድ እኮ ፋታይ ጠይቃለ እንዴ አራስ ብዙ ነገር ያስፈልገኛል ያስኳ ተጻንኩ ደም እሱ እንደ ጥያቄ ስላነሳ ነው ማለት ግቢ ውስጥ ያለው ንብረት ሲሸጠው ነው ያላቀም ስለላይ ነው ለያንዳንዱ ነገር እንድጠይቆ ይፈልጋል የባልና ሚስ ንብረት እኮ የጋራ ከሆነ ነው አይደለም እኔም ማደርጋቸው ነገሮች እኮ በተዛዋዋሪ እሱ ሊያረጋቸው የሚገባቸው ነገሮች ናቸው እኔ ስለላደረገልኝ ነው ይሄን ያደረኩት ስለተቸገርኩ ስለታራኩ ነው ልጆቼ ብዙ ነገር ስላልፈደጋቸው ትምርት ቤት መሸፈን ስለአቃጠ እሱን ወተት ይህፃን ወተት ይህታ ይህፃን የሚያስፈልገ ነገር ስለአቃጠኝ አማራጭ ኮን እየተጠቀምኩት ይሄን ወርቅ የነ ማጥርሻለሁ ምን እንልሽጥ ያለን ድንጋይ መሸጥ ነው ይሄንን ማጠየቀችኝ ብሎ ሄዶ ከሰሰኝ ቀረኩ ስከስ ፖሊሱ ሱን ነው ተመልሶ እየሰደበው ለልጆች ይሄን ሸጣ በማቀረባው ነው እንዴት ከሰሳት የመጣው አስነዋሪ ነገር ነው ስለዚህ ከዚህ ጣቢያ መውጣት አለበት ብሎ ነው ያለው በዛን ያሰናበተን ፖሊሱ ማለት ነውና ብዙ ችግሮች ናቸው እስካሁንም ድረስ ያሉት በጣም ብዙ ችግሮች ናቸው ይሄ ብቻውን ዘክቶ መቀመጡ ለራሱ ስነ ልቦና ላይ ብዙ ነገር ያደርሳል እኛም ላይ ብቻ አይደለም እሱስ እኛሱ ምን እንደሆነስ ምን እናቃለን ይገባል ተዘክቶ ይተኛል እኛም እንጨነቃለን ቤት ውስጥ ሳቅም ይባል ነገር አይታወቀም ሁሌ መተከዝ ነው ሁሌ መጨናነቅ ነው የቆልፉ ድምጽ ራሱ ያስጨንቃል ቤታችን ቲቪ የለም አናይም 3 አመታችን ነው ሪሲቨራችን እናንስቶ የልጆችን ወስዶታል ምን ነው ስለው ወጭ ሲያጥረኝ እሸጥኩት ነው ያለው እናልባት ከሆነ ደቂቃ በኋላ ምን መለሰበትና በደንብ ልናብራራው የሚገባን ጥያቄ ስላለ ወደዛን ሄዳለን ነፃነት አጥጫለሁ ነፃነት በቤቴ ሰላም የለኝም ነፃነት የለኝም እኔ ማውራው እኔና ባለቤቴ ማውራት ብንፈልግ እንኳን ማውራት ብንፈልግ እንኳን የባለቤቴ እናት ወሪውን ይሰሙታል ጣልቃ አለብኝ በተደጋጋሚ በካንድም ሁለት ሶስቴ በተለያዩ ሰዎች እነሱ ብቻቸውን ይኖሩበት ዳራቸውን ይመስርቱ ማንንም ሰው ቤት ሰርት አልቃ ይግባ በእነዚህ ባለተዳር መካከል ተብሎ ተመክሮ ነበረ ግን አንቺ ይሄንን ነገር ማለት የቤት ሰርት አልቃ ገብነት እንዲቀጥል እንደፈቀድሽ ነው የነገረኝ ያለው እንደዛ አይደለም ወላጅነት እኮ ይተቀመጠችው ለመኖር ፈልጋ አይደለም ወይ የምትኖርበት ቦታ አይደለም እሷም ቤት ሰበት አላት ሽማግሌ ይሆን ወላጆች አሏት እናቲም ደሞ እንደምታያት ወጣት እናት ናት የራስዋን ኑሮ መኖር ምትችል ሰው ናት ነግዳም ነው ምን ብላ መኖር ምትችል ሰው ናት የኔ መጎዳት የልጆች ይመራብ የሚደርስላችሁ ሰው ሲጣፋ ጉልት ለጉልት ዞራ ጫርቅ ሸጣም ተበላ እናት ኮነት እሱ ማድረግ የሚገባውን ሐላፊነት እሷ ምትሸፍን ሰው ናት እሷ የሷ ችግር ነው እዚ ሲል ደምቁ ወላጅነቴ በክብር አገሯ ሄዳለች እስኪ እውት እናንተ እስኪ ብቻችሁን ፍቱት ምናልባት እኔ ከሆነ ሲባልኩ ምንም ያወጣም ያመጣው ለውጥ የለም እንደዛው ነው የሚቀጠለው እናቶች ከእናቶች የሚደበቅ ከቤት ሰብ የሚደበቅ ነገር እኮ የለም ትዳርኩ የእናቶች ስብስብ የቤት ሰብ ያጉት ስብስብ እኮ ነው 
እናቶቹን አግልለን እኛ ብቻችን ዓለም ላይ የምንኖርበት ህይወት ነው እንዴ እናትሽ ነው የምትወጁ እናቶችም ይላል እናት ተጠላለች እንዴ ማና ወልዶ ባሳደገ ማን ባደረሰ ነው እናትን ምትገለለው ቢቻል እናት ማኖር እኮ ጸጋ ኮዶ እናቶቻችንን ብናኖር እኮ ስለዚህ እናት እናቴ ከኛ ምትፈልገው ነገር የለም የኛ እንደህነነት ልጆቼ እንዳይቆሳቆሉ በማدرس በማምጣት سنከረተት የምሳ ለማሰር ሲጎልኝ ለሞምላት ያላትን ወርቋን ጨርቋን ሳትል ህይወቴን ሳትል ግዜን ሳትል ከመጣች ሰባት አመት አለ አላማ አላማው አይደለምኛ ጋር ለተቀመጥ ቢስቦች አሏት እኔ ልدرسባቸው ሽማግሌ አባተና እናቴ ንስኪ አረባ ጋር ያሳለፉት ህይወት ደሞ መጥቼ ልጦራቸው ብላ ነው የገባቸው ግን የሷም ህልም ነው የተጨናገፈው ባላሰበቸው ህይወት ውስጥ ነው የገባቸው እዚ እና ሁላ ሁላችን ያላሰብ ነው ኢየሱስ ተከክለኛ አስተሳሰብ አስቦ ውሳኔ ላይ ድርሶ ቢሆን እንደዚህ በጥብጥ ነገር ላይ ያልدرسንም አሁን እኮ በኢኮኖሚም በሞራልም በአካልም ደክመናል አኔ እቺን ሁለት ወር ይሆን አልኩት እንደዚህ ተናግሪ ወንበር ላይ ለመናገር የበቃሁት ራሱ በጣም ቢስነ ልቦን አንተን ከመدرسው የተነሳ አኔ ሶፋ ላይ ተኝች የሙሉበት ሰዓት ነበር በማልቀስ በጣም ሰለቅስ ደሙ ይደክመኛል ልጆቼን ደሙ ያን አምባስ ያዩ ደሙ ይጨነቃሉ ሱቅ ሄደው ጠየቁናት ልጆቼ እናት ብዙ ከተኛች ትሞታለች አሏት ለባሉ ሱቁ እና መጥተኝ ነገረችኝ ባክሽን አተኝ ምት ሞችባቾን ነው ይመስላቸው ብዙ ስተኝ እና ትልቅ አለች ሽመጣ እናቲ ብዙ ሰዓት ተኛለች ሶፋ ላይ ከትምርት ቤት ስመጣም ተኛለች ትሞትብኛለች እንዴባ ነው የጠየቀችኝ አለችና እኔ ከዚህ በኋላ ይሄን እንድክመት ልጆችን ማሳየት አልፈልግም መኖር ፈልጋለሁ ንብረት አይደለም ያኖረኝ መሞት አልፈልግም እኔ እኮ በሞት አባት ለመሆን ፍቃደኛ ያልሆነ አባት ነኝ ያላቸው ስለዚህ እኔ ለልጆቼ ወጥቺ መስራት በተማርኩበት ባልተማርኩበትም በጉልበትም ቢሆን እነዚህ ልጆችን ማብቃት ፈልጋለሁ በእኔ ላይ የደረሰው የስነ ልቦና አይጎዳት እነሱ ሊቃቀሙት አልቻሉ እኔ እንኳን ያርቻልኩት እነሱ ይችላሉ የበዚህ እድሜ አልቻል ገምተም ጋሁኑ ጭንቀት አላቸው ስለዚህ ጭንቀታማ እንዳይሆንብኝ በስነ ልቦና እንዳይጎድብኝ ነው እኔ መፈልጋው ጥሩስኪ አድማጭ መስመር ላይ አለ ጥሩ የባለ ታሪካችን የሰሚራ ባለቤት መስመር ላይ አለ ያሉይ ነው አብዲና ዮናስ እስኪ ያስገብተን ያለው ነገር እንሰማለን ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ እንደምን ሰላም ነው ወይ እንደና ከተወሰኑ ሰዓታት በፊት ቁጭ ብለን የምትሰራበት ቦታ አካባቢ በጣም ረጅም ሰዓት አውርተናል ተነጋግረናል እስኪ አሁን ደግሞ በቀጣታ ይስልክ መስመር ላይ ገብተ ያለው ነገር ልትነግረን ልታጫውተን ፍቃደኛ ስለሆን ከቤት ሰበን ታሪክ ያለው ነገር ልትነግረን ፍቃደኛ ስለሆን እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ በመጀመሪያ ምንም አይደለም ጥሩ እስኪ ያው ስም በሬዲዮ ስም ነው እየተጠቀምን ያለ ነው ማንንም ሰዎች ስም አንጠራም ጉዳዩ ላይ ብቻ ትኩረት አድርገን ያወራን እየተነጋገርን እንሄዳለን እሺ ያው ጋብቻችን እሷ እንዳለችው በቤተሰብ አይደለም ነው ያለችው እና እሷ ደግሞ የተጋባ ነው በቤተሰብ ነው በቤተሰብ ደግሞ ይሄ አሁን ተነጻ ቀረስ ምናም ምትለው ነገር ወረቀቱ ሰጣናለሽ በመሰረቱ ግን እኛ አንተ ተቀምነበት ምክንያቱም ለዚ እናት የምትፈልግ ሰው አይደለም ከሰው እና ሁለተኛ ደግሞ እሷ ለገባት ይችላል በቤተሰብ ያው በሃይማኖት የናት ጀነት በእናት ግጥም ነው የሚለው ነገር ለማምንበት ነው እንጂ ተዋዳቹ ተፋቅራቹ እናንተ ተፈላልጋቹ እሺ በሰዓቱ ማን ነው 98 ላይ ነው ፍቅረኛ ነበር ግን ያንን ኮላፕስ አድርገ ነው እናት ያለችኝ ነገር የተቀበልኩት እሄ ደሞ እሷ ታቋለች የስንት አመት ፍቅረኛ እንደነበረች አጠገብ ያለችው ባለ ታሪክ ተናገረዋለች እህ እንደገና ደሞ ሌላኛው በ በእናትና በልጅ ምክንያት ነው የምትለው ነገር እሱ ተከን ነው ያለው ነገር በቤት ጉዳይ ነው ያው ግማሽ ወፍቴ ነው ነው ግማሽ ወፍቴ እና ዴ ነው ምን ለፈልጌ ነው አብዛኛው እናት የናት የኔ ቢሆንም እናቴ አለበት ስለዚህ አንተና ባለቤቱን ያላግባባው ጥሩ ፍቅር ነበርን ብለህኛል ስታወራኝ ቀድም ጥሩ ፍቅር ነበርን ብለህኛል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው አለመግባባታችሁ እየመጣ ያለው አው ጥሩ ፍቅር ነበርን እናቴ በመሃል ላይ መጣችሁ እናቷ ታት መጣበት እሺ መጣችና እንዳለችሁ ስሙን ፈልጋለሁ አለች ያው ይሄን ነገር መጀመራም ነገር ያለው ስሙን አዞርልኝ አለች አላዞርም ምን እየተዳሬንም ፈልጋው አንተ ተዳሬ ቀጠለ እንዳለ ተዳሬ እየቀጠለ መኖር ጀመር እናቴ ምን ራሷን ቤት መኖር ጀመር እቺ ራሷን ይሁን እሺ ከሁለት ሺህ አንድ ጀምሮ ወንሞት ወደዛ ካቢ ነው 
ከዛ ሳይ ጀምሮ እናቴ አንድም ቀንኛ ቤት መሳብና ተቀን እሺ ምክንያቱም በቃ ብንስማማም ባንስማማም የራስን ህይወት ኑር ብላ ነው እሷ ህይወቴን ጥላልኝ ወጣችሁ ማለት ነው እሺ እስ ከዛ በኋላኛ መኖር ጀመር የራሳችን ህይወት ቀጥል የራሳችን ህይወት ቀጥል ህይወታችን ይሄደ ያለ እናቷ መጣች እሺ ስለዚህ ለኛ ለ እንደው ማጥፋው ነገር አክስቷን ቦሌሸኝቼ እንደሱ ሳናጋግሯን እንደምትመጣ አክስቷን ቦሌሸኝቼ መጥቼ ገና ጋደም ከማለት ይልቅ ተናቴ እንድንና ተቀበላለች እሺ የዛኑ ሰዓት ማን ነው እሺ ነገር ግን እኔ ምንም ማላሰፈርኳት እንጂ ተቀበልኳት ማን ነው እሺ ተቀብያት መጣን እንዳረችም ጾም ጾም ላይ ያለች ጾም አይደለም በዛ ሰዓት ጾም መጣችበት በፈጾም ጾም ጾም ይለም እሺ የዛ ሰዓት ማን ነው እና እና ሰዓት መጣች እና ሰዓት ሁለቃ ሶስት ቀንፎ ችግር የለም ማልጋ መለየ እኔም ማልቃውም ሶስት ቀን ብትለይ ማን ነው ይከታ ጉፋን ስለያዘ እሺ እሺ ምንም አይደል ቀድመም ጉፋን እንደያዘ ስላወቁን ችግር የለም እስኪ ድምጽ ብቻ እንዳይገባ ይወጪ ድምጽ እንዳይረብሽን አብለን እናውራ ሰዓት እሺ እና እናቷ በዛ ሰዓት እናቷ በዛ ሰዓት ሶስት ቀን አራት ቀን እንትን አለች እም በትቆይ እኔ ከእናቷ ጋር ችግር የለብኝም ነገር ግን ከዛ ከመጣች ባሳ ጀምሮ እስካሁን ወደ ይቃ ድረስ አብራን ያለች በበህግም በኩል ይጃለው በምንም በኩል ይጃለው ግን ሁለቱንም እሷን እናቷ አናሶትቺ እሷን በቀጥል እሷን ኑር ይብል ያው ቀንቀን እየመጣች እንት ማለት ማቸገር ጀመረ እናቷ እናቷ ማለት ከዛ አንድ ላይ ነው ይኖርቹ አንድ ላይ መኖር ጀመርንም በቃ ይግኖር አርቂ ራቲ ኑሩ መኖር ጀመር ብየራቲ ማለት ያልቺን ያ ያ ነገርኩን ክፍል መኖር ጀመር አዎ ይሄን ነገር አትፈልገውም ነበር አንተ ማለት ማንንም ሰው እንዲገባባችሁ አንተ ባለቤትህና ልጆቼ ብቻ አንድ ቤት እንድትኖሩ ነው የምትፈልገው ነበርው ይሄን ነገር ለሷ ነገር አታለ ባለቤት በእርግጥ በትክክለኛነት አታውቀታል በትክክለኛነት ይሄን ደሞ ምክር ከሆነ በመሃላችን ማን አንድ ልጅ ነበር ያ ዱባይ ሄዶ አለ አልኩልች ሞላ ይባላል ሞላ እሱ እሱ እንደቤተኛ ነበር በቃ ሶስታችን ነበር ነው ሶስታችን ማለት አራታችን ነበር ከልጅ ከሱ ከባለ ቤት ጋር ይሄን ተናወራ እሱ ነበር እስቲል ይሄን ነገር እንኳን ተናወራ ማለት የናትሽ ገምምጣታ ብዙ እናትና እናት ተበኛ ናቸው ተበኛስ ሆኖ ረስ ሁለቱ ርቀት ከመያወርዱ እኔም በመሃል ርቀት ከሚመጣ ድረስ ይሄ ነገር እስቲ ተከከል ቤት ተከራይ ተንላት እና ኑሮ አታ በፍጹም ልትቀበል ፍቃደኛ ነው ነጭ እስኪ ከልጆች ጋር ያለውን ነገር እናንሳ ለልጆች ለቤተሰብ ከዚ ከምግብ ከቤት አስቤዛ ከወጪ ጋር ተያይዞ ሁለታችሁን ማያስማማችሁ ነገር ምንድነው እለ እቤት አስቤዛ ብላለች የቤት አስቤዛ ከመች ወርጀ ከመች አመተመረ ጀምሮ በተከራይ እጅሷ መቀበል እንደጀመረ ቼን ጠይቅልኝ እንድጠይቅልኝ ይፈልጋው አድናጥ ይሄ ነው እሺ እንዴላው ደሞ ስራ እንደ ስራ አይፈል አይፈል አይፈልግም ነው ያለችው አስተምሪያት እንዴት ነው ስራ እንዳሰራም እንፈልገው ነው እንዴት ይሄንን አልፈልግም ኬሪ ኢትዮጵያ የሚባል ገባች ከኬሪ ኢትዮጵያ በኋላ በምን እንደተባረረች አላቀም ተባረረች ከዛም በኋላ ማለት ነው ወደው የተወሰነ ጊዜ ቆይች እና ኤጀንሲ ጀመረች ረጅም ጊዜ ማን ነው መስራት ከጀመረ ኤጀንሲ እኔ ስቲል ደሞ ዞን እንኳን አልተይካትም ምክንያቱም እኔ ላይ ደሞዝም በተመጣው እሷ ለጥሩ ነገር ታውላለች ብዬ ስለማ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው ይሄ? ማለት ያው ለቤቷ እንጂ ለሌላ ነገር አታውለውም ብዬ ስለማ ስለ ነገር ማለት አይካትም። እስኪ እንደው መውጫ ጥያቄ ላደርግና እስኪ ስለ ልጆቻችሁ አሁን ልጆቻችሁ ልጆቻችሁን በተመለከተ በመካከ አንተ ያለህ ነገር ምንድነው ማለት ይሄ አባትነት ፍቅር ከመስጠት እናትነት ፍቅር ከማግኘት አንጻር ልጆቻችሁ ያሉበት እንደረጃ እስኪ እንደ አባት ንገረኝ እስኪ አንተ። እሁድ እኔ ማለት ነው ለልጆቼ እሚገባውን ፍቅር ሰጥቻለሁ ብያ አላምንም ለምን እንደማላምን ንገር እሺ እሺ እኔ ጋር ሊመጡ ሲሉ ይደፍራቸው አላትም ጡ ነው የምትላቸው አትዱ ትላቸዋል ይሄን ደግሞ ቁርአን ይዛ እስኪ ውሸት ነው አለልም ትበናተማ 
ቁርአን ይዛማ ነው እኔም ማምነበታለሁ እሷም ታምነበታለች አላልኩም ትበል ይሄን በተጨማሪ ደግሞ ሪካርዶችን አሳይቻለሁ አሰማችላለሁ እምሴጆቼንም ላሳይ ይችላል ምትልካቸው ምሴጆች በጠቅላላ ልጆች እንዴት ተባሉ እንዴት ነው ወደ አባት ጋር መሄዱት አባታችን አይደለም ብለው ሆነ እየጠየቁም ያሉት ምክንያቱም ይደፍራቸዋል ካለች እንዴት ነው ወደ አባት መሄዱት እነሱ ይሄ ከባድ ነገር ነው የነገር ከሚ ያለው ቀድሞም ሳውራ ነበር ማለት ልጆቹ ለጎና ለጎዳ ይችላል እስኪ ውሸት ከሆነ ቁርአን ይዛት ማለት አላልኩም ትበል ጥሩ እስኪ በቀጣይነት ካንተ ጋር በጣም በርካታ ስራዎችን እንደምንሰራ እርቅ ማድ ቢሮ መምጣት እንዳለብ ተነጋግረን ነበርና አሁንም ያንን ለማድረግ ፈቃደኛ ነህ ምን ይችላል ነው ያለው ያለው እዚህ ቤት ሰብለ ምንም ችግር የለም ለልጆቼ ምንም ነገር የሚሆነው ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይደለም ነው አኔ ሚዲያ ስለሆነ አይደለም ይሄን ቃልን ደሞ ቀድመም ተጥቻለሁ እንጂ ሳይሆን ህሊና የለም ያስገድደኝ ለልጆቼ ምንም ነገር የሚደረገው ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይደለም በጣም ጥሩ አሁንም ቃልይ ነው እጅግ በጣም በጣም አመሰግናለሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንደገና ደግሞ አንድ አንድ ነገር ለለ ይፈልጋለሁ እሺ ምዚ ተብያ አስተያየት ይፈጠጭ በፍጹም ምዚ ያደረለችም ሁለተኛ ደግሞ አንድም ግዜ መታጠቅም አስተያየትም ተታይና ተቀምኛ ጋር ማለት በፍጹም ስለውነት ቪዲዮውን ባታሳስተው የተመረጠ ነው ሐሳብህን ንግግርህን በሙሉና ከብራለን ቀድም እንደነገርኩ ቢሮ ንገናኛለን ቁጭ ብለን እናወራለን በልጆቹ ጉዳይ መስራት ያለብን አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ምልክት ሰምተን ምልክት ሰምተን እንመለሳለን የመጨረሻ መውጫ ሐሳባችንን እንደዚሁ ተናግረን እናበቃለን ማለት ነው አድማጮቻችን አብራናችሁ ነንኛ እናንተም ከኛ ጋር እንድትሆኑን ጠይቃለን እስከ 11 ሰዓት ድረስ ሙሉ ታሪኩን እናሰማቸዋለን ሰዓቱ በጣም አጭር ከመሆኑ የተነሳ እዚህ ባለ ታሪክ አርገን እንግዲህ ከ ባለ ታሪካችን ከሰሚራ ጋር የመጡት ሉባባ ምንም ነገር አልተናገሩም እስካሁን ተግስተው አልተነገሱም ብዙ ልታነሳቸው የሚገቡ የቤተሰብ ታሪኮች አሉ ግን ያው በቢሮ ደረጃ በርቅ ማድ ቢሮ ቦሌ ደንበልንጻ አምስተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 505 በዚህ አጋጣሚ ማስተዋወቅን ፈልጋለን የተለያየ ጉዳይ ያለባቸው ሰዎች ሰኞ ከ2 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ቀዳሜ ከ2 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ተኩል በማንኛውም ጉዳይ ላይ እናንተን እናስተናግዳለን ያለ ቀጠሮ ነገር ግን ከሰኞ እስከ ቀዳሜ ከ2 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል በቀጠሮ በነጻ የስነ ልቦና የመከራ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ይሄንን ቤተሰብ ለመታደግ በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ያለውን በልጆችም በሁለቱም ባልም በሚስተካከል ያለውን የስነ ልቦና ችግርም ለመቅረፍ እርቅ ማድ እንግዲህ በቢሮ የሚሰራቸው በጣም በርካ ታ ስራዎች አሉ እነሱንም እንግዲህ በተቀ በርካታ ስራዎች ናቸው አሉ ታውን ሰዓትም ስለሌለን ብዙ መናገር አንችልም ግን የተነሱትን የተወሰኑ ነገሮችን እንድትመልሽልኝ ሁለት ደቂቃ ሰጥሻለሁ አው ያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ እኔ እና እሷ ተወደድ ሳይሆን በቤተሰብ ጫና ነው የተጋባ ነው ብሏል እንደዛ አይደለም እኔን ካየ ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው መጀመሪያ ስልኩንም እየደወለው ሊያገባኝ እንደሚፈልገ የነገረኝ እሱ ነው ጓደኛ እንደነበረችው ጓደኛው ደግሞ 20 ሺህ ብር የሚያልክ ከዳው ወርቅም ከዳው ያው ብሩን ከበላች በኋላ ከሰባት አመት በኋላ እንደካደችው ከዚህ በኋላ ግን እኔ የቤት ልጅ እንደሆንኩኝ ይሄ ነገር እንደማይደርስበት በዘላቂ ከኔ ጋር መኖር እንደሚፈልግ ነው ይነገረኝ እኔ እንደውም ወላጅነቱን በስልክ እሱ በርሶ ግፊት ነው እርሱ ተዳር ስለፈልጉ ነው ወይስ እሱ ለተዳር ዝግጁ ነው ተዳር ማለት ትልቅ ነገር ነው እኔ ተዳር ላይ ከገባው በኋላ ወደ ያው ነው ስለማለቅ ዘለቂታ ይሆነ ህይወት ፈልጋለሁ አንድ ነኝ ለናቴ ማሳዘናል ፈልግም ያልኳቸው ይሄን እንደሞ በትክክል ያቀዋል ስለዚህ ያው ኮላፕስ አድርጎ ወደ እኔ እንትን የመጣበት በእናቱ ጫና አይደለም ልጅ አይደለም ሁለተኛው ተባረረች ያለው ኪሪ ኢትዮጵያ ቢባል ድርጅት ፋይል ያለ ነኝ ለስድስት ወር ያህል ኮንትራክት ገና ጀማሪ ስለነበርኩኝ አዘ ኢፒአር ፐብሊክ ሪሌሽን ነበር አምሳራው እሱን በስነ ስርዓት በክብራ ጠነቀቀ ያን ወጣሁት ሁለተኛ ነገር እኔ ደሞ ዞንም ማጠይቃትም ያለው እኔ ደሞ ዝን እንደሚጠይቅ ቀድም አወርቻለሁ መድገም ላድማጮች ማሰልቸት ነው የሚሆነው ሶስተኛ ነገር ልጆችን እንደዚህ ብላ ተጣራጣላለች ያለው ይሄ አኔ እንደዚህ አለም ይሄ ነውር ነው አባት እንደዚህ ያደርጋል በየኔ አላስብም ምንድነው ግን ከጧት እስከማታ ስለማይገናኙ ቀዳሜና እሁድ እንኳን ቀን መጥቶ ስለማያጫውታቸው እሱ ልክ ከስራ ወጣ 11 ሰዓት ላይ ጫት ላይ ነው የሚቀመጠው እስከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ በጣም ነው የሚቀመው ጫትና መጠጥ ላይ ያለውን ጫና ደሞ እናቃለን ስለዚህ እንደዛ አቀሙ ያው ግቡ ሲላቸው ይገባሉ ካልፈቀዳ ይገቡ ስለዚህ እነዚህ ልጆች ገብተው ስእል ነው የሚሆነው ጫጭሩት በጣም ይጫነቃሉ ዝም ስለሚል እሱ በጣም ሲቀም ሌላ የምርቃን ዓለም ላይ ነው ያለው በቃ እንግዲህ ከዚህ ሰዓት በኋላ ደግሞ ይበቃቸዋል ተኝ ትምርት ይረፍዳል በሚለው ነው እንጂ ወላጅ አባት እንደዚህ ያደርጋል የሚል ግብረ ገብነት የለው ነገር የለኝም እኔ ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ሊባል የማይገባም በልጆች ስነ ልቦና እኔም በሱ ስነ ልቦናም የራሱ ስነ ልቦናም ጥሩ አይደለም እንደዚህ አይደለም ወልዷቸዋል ልጆቹ ናቸው ይወዳቸዋል እንዲወዳቸውም ይፈልጋል ሌላ ነገር ምንለው ነገር የለም ትላንትኮ በፍቅር በሰላም ይወለድናቸው ያብራካችን ክፋይ ልጆ
እኔ አሁን ምፈልገው ሰዓታችንን እያጠሪ ይመስለኛል ምን ተስኖትና እኔ አሁን የኛ ክርክር አይደለም የኛ እኔ ላሽንደፍ አንተ ላሽንደፍ እንደዚህ በነገገር የመረታታቱ ነገር ሳይሆን የልጆቻችን ነገር ማን እንዳይወድቅ እኔ እናሷ ያፈራነው ነገር ምንም ነገር የለም ልጅ ብቻን ያፈራነው የሚባለው ነገር እነዚህ ልጆች የት ነው የሚወድቁት ነገር ምን እንደም ይሆኑት የት ነው የሚማሩት ትንሽዋ ልጅ አምና ትምር ተቋርጣለች አርከፍልም ብሎ ስድስት ወር ላይ ጓደኞቹ አይሄዱ ቦርሳ ይዘቆማለች ለምን እኔ መከፋል አልቻልኩ ከቤት ከዛሽ ቤት ከራይ ምን ጭቄ ልክፈል ብል እንኳን አልተሳካለኝ ምክንያቱም የትልቋን እንጠቅልይ ስለላይ ማለት ነው ስለዚህ ትንሽዋ አስቆምኳት ዘንድሮ ግን ያው የመንግስት ምርት ቤት ላይ ወስዶ አስገባት ልጅ እየተማረች ነው ከህቷ በትነጠለም ማለት ነው ያች ሌላ ትልክ ቤት ትምርት ቤት ያሉት ነገሮች በሂደት በርቅ ማደን ቢሮ በሰፊው ምናን እናነሳቸው ምናን ምን እናነጋገርባቸው ጉዳዮች ነው የሚሆኑት ለአድማጮቻችንም ቀጣይ በጣም በርካታ ሪፖርቶችን ማቀበል ሊኖርብን ነው የዚህ ቤት ሰብን የመጨረሻ ታሪክ ጉዳይ ምን ደረጃ እንደደረሰ እንነጋገራለን ሉባባ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አዎ ማለት የምፈልገው ነገር የመጨረሻ ልጆች እየተማሩበት ያለው ሁኔታ ትክክል አይደለም ልጆች የቦታ ይፈልጋሉ ልጆች ሰው ይፈልጋሉ ልጆች ፍቅር ይፈልጋሉ ፍትህ ይፈልጋሉ እኔ ፍትህ ፈልጋሉ ይሄን ኖር ያወራው 10 አመት ቆይቻለሁ ከዚህ በኋላ ሌላ 10 አመት መፍጨት አልፈልግም ስለዚህ እኔ በሞይ ወጥሽ መስራት ፈልጋለሁ ፕራክቲስ እንዳደርግ እንዳደርግ የሚያገዘኝ ደረጃት እንኳን ቢኖር የተወሰነ የሞይ ያለው ምዳድርግ ጋልጠኝነት የተማርኩትን መስራት ወጥሽ ይፈልጋሉ እዚህ ጉዳይ ላይ ለባከነምና እኔ ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲ ረዳኝ እና እንዲ ረዳኝ ይፈልጋለሁ ለልጆች ይስል ማለት ጥሩ አብዲና ዮናስ መልክታችሁን ተቀበለዋል ማክሰኞ በልዩ የስነል ቦና ፕሮግራማችን ተመልሰን እንመጣለን እንተስኖት ኢልማ ፕሮግራሙን የመራው እስከዚህ ሰዓት ከእናንተ ጋር ነበርኩኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ መጪው ትውልድ የተሻለ ነገር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር